ஓம் சாந்தி எல்லோரும் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா குளிர்ச்சியாக இருக்கிறீங்களா இருபத்தி ஏழு ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அபித் மரளி ஒரிஜினல் டேட் மூன்று பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று முரளியின் தலைப்பு சங்கமயுக பிராமணர்களுடைய சிரேஷ்ட பாக்கியம் இன்னைக்கு ரத்தன வியாபாரி பாபா தன்னோடு வியாபாரம் செய்யற குழந்தைங்களை பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லா குழந்தைங்களும் பாபா கிட்ட ஒப்பந்தம் செஞ்சிருக்கிறாங்க வியாபார ஒப்பந்தம் யாரு செஞ்சாங்க உலகத்தின் கணக்குப்படி ஒண்ணுமே தெரியாத கல்லங்கப்படமற்ற குழந்தைங்க ஆனாலும் இதே கல்லங்கவடமற்ற குழந்தைங்க தான் சாதுரியமான விவேகம் நிறைந்த அப்பாவை அடையாளம் கண்டுகிட்டாங்க அப்ப அவங்க ஒண்ணும் தெரியாத வெகுலியா அல்லது சாமர்த்தியசாலியா அந்த குழந்தைங்க மனிதர்கள் உங்களை ஒண்ணும் தெரியாத வெகுலின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா அவங்கதான் வெகுலி பாவம் இப்படிப்பட்ட விவேகமான சாதுரியமான தந்தைய தெரிஞ்சுக்கிற புத்திசாலித்தனமே இல்லையே அது உங்ககிட்ட தான் இருக்குது அவங்க கிட்ட இல்லாதனால சொல்லுங்க உண்மையில வெகுலி அவங்க தான் பாவம் அவங்கள பார்த்து நீங்க தான் பரிதாபப்படணும் ஆனா உங்களை பார்த்து அவங்க பரிதாபப்பட்டு இருக்கிறாங்க எவ்வளவு காமெடியா இருக்கு ஏன்னா மூலத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க மூலம் இந்த சிருஷ்டி மரத்துக்கு மூலமா இருந்த இந்த விதையை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இந்த உலகத்தை உருவாக்குறதுக்கு மூலமா இருந்த அந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஆனா அவங்க பாவம் விஸ்தாரத்துல தேடி தேடிட்டு இருக்கிறாங்க நீங்க ஒருத்தர் அடைந்து பல கோடி மடங்கு அடைஞ்சிட்டீங்க அவர்கிட்ட இருந்து அவரை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால பல கோடி மடங்கு அடைஞ்சிட்டீங்க அவங்க கோடி கணக்கா தேடி 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 எண்ணி எண்ணி அலைஞ்சிட்டே இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் பாபாவை அடையாளம் தெரிஞ்சுக்கிற அந்த மூலத்தை அடையாளம் தெரிஞ்சுக்கிற கண் உயர்ந்த ஞான கண் உங்களுக்கு மட்டும்தான் ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் பிராப்தி ஆகுது மத்தவங்க விஸ்தாரத்துல மதத்தை ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஜாக்கிர் நாயக்கு பார்த்தா இந்து மதத்துடைய வேதம் கிறிஸ்தவ மதத்துடைய வேதம் முஸ்லீம் மதத்துடைய வேதம் நான் ஸ்கிரிப்ட்ல ஸ்கிரிப்சர்ல எங்க இருக்குது காட்டுங்க என்று எல்லா ஸ்கிரிப்சரும் பொய் பொய்யில நேரத்தை வீணாக்கிட்டு இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு தான் உண்மை தெரியுது இப்ப ஒண்ணு அதுல பார்த்தா ரொம்ப அப்படியே பெருமையா தனக்கு எல்லாம் தெரியும்ன்ற அந்த கர்வம் தெரியும் அவருடைய பேச்சுல ஒருத்தர் சொல்றாரு காபா கபாலீஸ்வரர்ல இருந்து தான் வந்திருக்குது ஸோ அது காபா ஒரு சிவன் கோயில் அப்படின்னு சொல்றாங்களே அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்கும்போது அப்படி எந்த வேதத்திலையும் குறிப்பிடப்படல அப்படின்னு சொல்றாரு வேதம் என்னமோ உண்மைன்ற மாதிரி அவங்களத்தான் நாம வெகுலி பாவம் ஒண்ணும் தெரியாதவங்கன்னு சொல்றோம் விஸ்தாரத்துல போய் ஏமாந்துட்டு இருக்கிறாங்க எல்லாமே போய் எழுதுந்து மனிதன் மனித வழி எல்லாமே சாத்தானுடைய வழி சாத்தான் கிட்ட போய் இறைவன் கிட்ட வழி கேட்டா இறைவன் கிட்ட இறைவனை அடையிற வழிய சாத்தான் கிட்ட கேட்டா எப்படி கிடைக்கும் விஸ்தாரம் அனைத்தும் சாத்தானே ஆனா கல்லங்கபட மற்ற ஆத்மாக்கள் ஆகிய உங்களுக்குத்தான் ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் அப்பாவை அடையாளம் கண்டுக்கிற அந்த மூன்றாவது கண் ஞான கண் கிடைக்குது அவங்க எதுக்கு எடுத்தாலும் என்ன ஏன் அப்படி இப்படின்னு விஸ்தாரத்துல தேடிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க தேடிக்கிட்டே ஏமாந்துட்டு போறாங்க உலக அழிவே வந்துடும் ஆனா நீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்க அவரை கண்டுபிடிச்சிட்டு அவர் என்னோட அப்பா 
ஏன் பாபா அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரத்தின வியாபாரி கிட்ட ஒப்பந்தம் செஞ்சுட்டீங்க ரத்தினத்தை வாரி வாரி கொடுக்குற வியாபாரி பாபா அந்த வியாபாரி என்னோட அப்பா அவரை அடையாளம் கண்டுகிட்டீங்க ஒப்பந்தம் செஞ்சுட்டீங்க அவரை நீங்க ஞான கடல்னு சொல்லுங்க ரத்தன வியாபாரின்னு சொல்லுங்க எப்படி வேணாலும் சொல்லுங்க அந்த ஞான ரத்தினங்களை தட்டில நிரப்பி நிரப்பி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறார் குழந்தைங்களுக்கு எடுத்துக்கோ இந்த ஞான ரத்தினம் தான் நாளைக்கு ஸ்தூல ரத்தினமா வைர வைடூரியமா மாறப்போகுது எடுத்துக்கோ எடுத்துக்கோ கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிற இது வேதத்துல இருக்கும் கடல் தேவதை தட்டில நிரப்பி வைர வைடூரியத்தை கொடுக்குற மாதிரி அவர் பாபா கொடுக்குற அந்த ரத்தினங்களோட விளையாடுறீங்க இதுதான் பிராமண வாழ்க்கை ரத்தினங்களோட விளையாடுறீங்க அந்த ரத்தினங்களின் மூலமா தான் நீங்க வளர்ந்துட்டே இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு பாலனையே அந்த ரத்தினங்கள் தான் பண்ணுது நமக்கு உணவே அந்த ரத்தினம் தான் ஞான ரத்தினம் தங்க பஸ்பம் தின்னு தங்க பஸ்பம் சாப்பிட்டு அதிக நாள் வாழலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா நாம ரத்தினத்தை சாப்பிடுறோம் ஆனா ஞான ரத்தினம் இதன் மூலமா தான் மரண மாற்ற பேர் வாழ்வு அடையிற ரத்தினத்தோடவே விளையாடுறோம் நமக்கு விளையாட்டு பொருளும் ரத்தினம் தான் நம்மள வளர்க்கிற உணவும் அந்த ஞான ரத்தினம் தான் நாம விளையாடுறதுக்கு யூஸ் பண்ற அந்த ஊஞ்சலும் ஞான ஊஞ்சல் தான் சோ திரும்புற பக்கமெல்லாம் ரத்தினமே ரத்தினம் இந்த ரத்தினத்துடைய மகிமை தான் ரத்தினம் ரத்னா அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாங்க இல்லையா எத்தனை ரத்தினங்கள் கிடைச்சிருக்குது உங்களால என்ன முடியுமா கணக்கு போட முடியுமா அமிர்த வேலை கண்ணு திறந்த உடனே அப்பாவை சந்திச்சுக்கிட்டே ரத்தினத்தோட தானே விளையாடுறீங்க அதுதான் உண்மையில யோகம் அமிர்தலையும் சப்டே பாபா போட்டோ மறைச்சு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறது யோகம் கிடையாது மைண்ட் பயங்கர பிரிஸ்கா இருக்கணும் என்ன பண்ண எடுத்தவுடனே பாபா என்னென்னலாம் சொன்னார் அந்த ஞான பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டு மைண்டுக்குள்ள ஆசை போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அதுல ஏதாவது ஒரு பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே அப்படியே பாபா பார்த்துக்கிட்டே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அதுதான் அமிர்த வேலை கண்ணு திறந்த உடனே ரத்தினத்தோட விளையாடுறீங்க ஞான ரத்தினத்தோட அதே மாதிரி முழு நாளும் என்ன வியாபாரம் செய்யறீங்க என்ன வியாபாரம் செய்யறீங்க முழு நாளும் ரத்தினங்களின் வியாபாரம் செய்யறீங்க ஞான ரத்தினங்களின் பாயிண்ட மனசுக்குள்ள அசை போட்டுட்டு இருக்கிறீங்க இல்லையா அதுதான் ரத்தினங்களின் வியாபாரம் நீங்க அப்படியே உங்களுக்கு போர் அடிச்சதுன்னா டக்குனு என்னால எவ்வளவு பாபா ஞான பாயிண்ட மனசுக்குள்ள எடுத்துட்டு வர முடியுது அப்படின்னு ஒரு ஒரு பாயிண்டா எண்ணிக்கிட்டே வாங்கலாம் பயங்கர குஷியா இருக்கு சோ அந்த ஞான ரத்தனத்தை எண்ணிட்டு இருக்கிறோம் சோ பாபா மட்டும் இல்ல நீங்களும் ரத்தினங்களின் வியாபாரி தான் ரத்தினங்களின் சுரங்கங்களின் எஜமானர்கள் தான் நீங்க சுரக்க சுரக்க கேணி சுரக்கும் இறைக்க இறைக்க கேணி சுரக்கும் கிணறு சுரக்கும் வாங்களே அது மாதிரி இங்க பாபா சொல்றாரு எந்த அளவுக்கு இந்த ரத்தினத்தை பயன்படுத்துறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ரத்தினம் அதிகமாயிட்டே இருக்கும் அதுக்குதான் ஆசை போட்டுக்கிட்டே இருக்க சொல்ற அதுக்குதான் மம்மா அந்த புத்தி வேகமா சுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு ஞான பாயிண்ட மனசுக்குள்ள திரும்ப திரும்ப எடுத்துட்டு வரீங்களோ தேவையான நேரத்துக்கு டக்குன்னு வரும் சோ அந்த நேரத்துக்கு அந்த ஞான பாயிண்ட் வரலன்னு தானே ஃபெயில் ஆகும் 
சும்மா இருக்கும் போதெல்லாம் இந்த ஞான பாயிண்ட் எடுத்து வந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ வண்டி மெயின் ரோட்ல போகும்போது எப்படி அப்படியே கரெக்ஷன் பண்ணி பண்ணி அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா போறோம் ஸோ அது மாதிரி நம்ம பாபாவை நோக்கி போயிட்டு இருக்கும்போது அப்படியே புத்தி இப்படி இப்படி ஸ்லைட்டா போறதெல்லாம் நீங்க செக் பண்ணி பண்ணி அப்படியே டக் 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 நேரம் அனுச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்ப அப்படி நேரம் ஆக்குறதுக்கு என்ன ஞான பாயிண்ட் தேவை அப்ப எந்த விகாரம் பிடிச்சி விழுத்ததோ அந்த விகாரத்தை விடுவதற்கு என்ன ஞான பாயிண்ட் தேவை தேவையோ அதை பயன்படுத்தணும் ஸோ இதை நாம பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படியும் இல்லை எதுவுமே விகாரம் இல்லை வீண் என்ன இல்லை ஆனா பாபா நினைவும் இல்லை அப்பவுமே அது நேர போல இருந்த அர்த்தம் அப்ப நேர போறதுக்கு என்ன வேணும் அப்ப பாபாவை எதுக்கு நினைக்கணும் அந்த போதை ஏத்தணும் நினைச்சா என்ன ஆகும் நாராயணன் ஆக எப்படி இருக்கும் பிரஜைகள் மரியாதை கொடுப்பாங்க பக்தர்கள் மரியாதை கொடுப்பாங்க கண்டினியூஸா ராஜ குடும்பம் அந்த போதை ஏத்தணும் நான் யாருன்னு இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியல அந்த போதை ஏத்தணும் யாராவது துக்கம் கொடுக்குறாங்கன்னா பாவம் அவங்களுக்கு தெரியல நான் யாருன்னு நாராயணன் ஆத்மா கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு பாவம் அவங்களுக்கு தெரியல அந்த போதை ஏத்தணும் சாப்ப பாபா கிட்ட போய் புத்தி இணையும் அதான் பாபா சார் எந்த அளவுக்கு இந்த ரத்தினத்தை நீ பயன்படுத்துற அந்த அளவுக்கு இது அதிகமாயிட்டே இருக்கும் ஸோ இது உங்களுக்குள்ள ஆசைப்படுறதும் சரி மற்றவங்களுக்கு இந்த ஞானத்தை பற்றி சொற்பொழிவுல எப்படியாவது சொல்லிக்கிட்டே இருக்குது அதுல அதிகமாயிட்டே இருக்கு பாபாவோடு வியாபார ஒப்பந்தம் செய்யறதுனா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா பாபா கிட்ட இருக்கிற அனைத்தும் நிறைந்தவராக நீங்களும் ஆகிறது பாபா கிட்ட இருக்கிற அனைத்தும் உங்களுடையதாகவும் மாத்திக்கிறது அப்படி ஒப்பந்தம் செய்ய தெரியுமா செஞ்சிட்டீங்களா இல்ல இனிமேல் தான் செய்யணுமா வருஷிக்கிறோமா ஒப்பந்தம் பண்ணிருக்கிறீங்களா இல்ல எல்லாருமே நம்பர் ஒன்னா இருக்கிறீங்களா ஒப்பந்தம் பண்றதுல அதாவது பாபாக்கு சமமா ஆகுறதுல ஏன்னா எல்லாருடைய லட்சியமும் நம்பர் ஒன்னு தானே நம்பர் ஒன்னு தானே உங்க லட்சியம் என்னன்னு யார கேட்டாலும் நாராயணன் தானே சொல்றீங்க அப்ப நம்பர் ஒன்னு தானே லட்சியம் இப்ப பாபா சொல்ற நம்பர் ஒன்ல நீ வருவியா வர்றதா இருந்தா உன்னுடைய அடையாளம் என்னன்னு பாபா சொல்ற என்ன அந்த அடையாளம் நம்பர் ஒன் என்ன பண்ணுவாங்க எப்பவுமே ரத்தினங்கள்ல எந்த அளவுக்கு பிஸியா இருப்பாங்கன்னா மற்ற எந்த விஷயத்தையும் அவங்களுக்கு பாக்குறதுக்கு கேட்கறதுக்கு யோசிக்கிறதுக்கு நேரமே இருக்காது அதனாலதான் அவங்கள அவங்க கிட்ட மாய வரவே வராது ஆனா இந்த ரத்தினத்தையே யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க வருவாங்க ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க திட்டிட்டு போவாங்க நீங்க இந்த ஞானத்தை சிந்தனை பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அது கேட்க கேட்க பக்கத்துல இருந்தா எப்படி இவ்வளவு திட்டியும் அவங்க கம்மன் இருக்கிறான் ஆனா அதை கேட்க கூட நீங்க இல்லைன்றது பாவம் அவங்களுக்கு தெரியாது அந்த நேரம் அதுக்கேத்த இது என்னுடைய பக்தன் எனக்கு அர்ச்சனை பண்றான் நாளைக்கு மலரால அர்ச்சனை பண்ணுவான் இன்னைக்கு கடுமையான வார்த்தையினால அர்ச்சனை பண்றான் அவனுக்கே தெரியல நான் தேவதைன்னு நான் தேவதையா இருந்து லைட் ஹவுஸ் மைட் ஹவுஸ் ஆக என்னை சுத்தி நாலா புறமும் சக்தியை பரப்புறேன் தூய்மையை பரப்புறேன் அமைதியை பரப்புறேன் இந்த பிராக்டிஸ்ல மைண்டு பிஸியா இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்க சொன்னது காதல விழாது சுத்தி நடக்கிற எதுவுமே காதல விழாது சோ இந்த சில சமயம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன வெற்றி உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் எந்த அளவுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும் பாபா நினைவே இருக்காது ஆனா சந்தோஷமா இருப்பீங்க அப்ப அலர்ட் ஆயிடணும் இது தப்பு பாபா நினைவுனால வர்ற சந்தோஷம் தான் நிலையானது இல்லைன்னா மாட்டிக்குவோம் ஏன் நம்ம கண்ட்ரோல் மீறி புத்தின்ற வண்டி போகுதுன்னு அர்த்தம் நம்ம கண்ட்ரோலுக்கு எடுத்துட்டு வரணும் ப்ராக்டிஸ் பவர்ஃபுல்லா பண்ணணும் முரளி கேளுங்க எதையாவது பண்ணி முரளி மூலமாக உங்களுடைய புத்தி சந்தோஷம் அடையணும் இல்லையா ஒரு ஒரு மேட்டுல இருந்து பள்ளத்துக்கு வண்டி இறங்குதுன்னா அது தானா தான் போகும் ஆனா தானா போனா ஒரு நல்ல டிரைவர் கிடையாது தன்னுடைய கண்ட்ரோல்ல அனுப்பணும் ஸோ அந்த மாதிரி தன்னுடைய கண்ட்ரோல் இப்ப மேட்டுல இருந்து புத்தி இறங்குற மாதிரி இது அப்படி விட்டுறக்கூடாது ஸோ நம்பர் ஒன்னா அந்த அளவுக்கு பிஸியா இருப்பாங்க ரத்தினங்களை சிந்தனை பண்றது சுத்தி நடக்கிற எதுவுமே அவங்களுக்கு தெரியாது ஒரு பாட்டு ஒன்று வரும் இல்லையா இரவா பகலா 
என்னை ஒன்றும் செய்யாது மழையாகவே இல்லை ஆனால் உன்னுடைய நினைவு மட்டும் ஏதோ செய்யுது அப்படின்னு ஒரு பாட்டு வரும் லவ் வச்சு அந்த மாதிரி பாபாவுடைய நினைவு இருக்கும் வெயில் அடிக்கிறதும் தெரியாது மழை பெய்யறதும் தெரியாது விடியறதும் தெரியாது எந்த நேரமும் அந்த பாபா நினைவு பாபா நினைவு பாபா கூட பேசுறது பாபா கூட கொடுத்தோன்னு நடத்துகிறோம் வேற எதுவுமே தெரியாது அதுதான் நம்பர் ஒன் பாபாவோட அனைத்து உறவு பாபா கூட பேசுறது ஞான ரத்தினங்களை சிந்தனை பண்றது இதுலயே சக்தியின் சொரூபமா சொன்னதுதானே பாபா ஆனா மொத்தத்துல அவர் கூட பேசிக்கிட்டே இருப்பீங்க அவர் கிட்ட மட்டும் பேசிட்டு இருக்கீங்க யாரு கூட இருந்தாலும் மூணாவதா பாபா ஒருத்தர் இருக்கிறது உங்களுக்கு மட்டும் தெரியும் ஆக்சுவலா எதிர இருக்கிறவங்கதான் மூணாவது பாபா தான் ரெண்டாவது நானும் பாபா அடுத்ததான் எல்லாருமே ரெண்டாவது கூட கிடையாது பாபா நானும் பாபா ஒன்னா ஈக்குவல் அப்படி இணைஞ்சிருக்கிறோம் அது அவங்க தான் நம்பர் ஒன் இவ்வளவு பிஸியா இருப்பாங்க மற்ற எதுவும் அவங்க காதல விழாது பாபா ஏதோ கடமைக்கு இதை பண்ணிட்டு வாங்கினாரு பண்றான் அவ்வளவுதான் எனிதே கிடையாது யாரோ ஒருத்தவங்க பக்கத்து வீட்டுல குழந்தை விட்டுட்டு போயிட்டாங்களா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சாப்பாடு போடுங்கன்னா போய் சாப்பாடு போட்டு வருவீங்க அன்பெல்லாம் இருக்காது சரி அன்பு வேணா இருக்கும் பற்று இருக்காது அந்த மாதிரிதான் உங்க குழந்தைங்க பாத்துக்கணும் ஏன்னா இப்ப நம்ம குடும்பத்துல பாபா மட்டும்தான் இருக்காரு அவரே கணவனா அவரே அப்பாவா அவரே குழந்தையா இருக்காரு அவருக்கு அன்பா உபசரிங்க மற்றவங்க எதுவுமே நம்பளது கிடையாது ஸோ இதுவும் ஒரு ஞான பாயிண்ட் தான் இல்லையா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த ப்ராக்டிஸ் எப்ப வரணும் முரளியை வந்து நீங்க ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை மூணு தடவை பல தடவை கேட்கும்போது இது மட்டுமே மைண்டுக்குள்ள போக போக தானாகவே அது வெளில வரும் இப்ப நிறைய விஷயங்கள் உள்ள போகிறதுனால என்ன ஆகும் அது வெளியே வர ஆரம்பிச்சு ஸோ மற்ற விஷயங்கள் உள்ள போறத கட் பண்ணணும் தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால மற்ற விஷயங்கள் கேட்க கேட்டே ஆகணும் அப்படின்ற எண்ணம் வரும்போது ஸோ பாபாவுடைய நினைவு அதிகப்படுத்தணும் பாபாவுடைய ஞான பாயிண்ட் அசப்படுற வேகத்தை அதிகரிக்கணும் அப்போ உள்ள போகாம இருக்கும் ஸோ அது அது நமக்கு ஞாபகம் இருக்கணும்னா சும்மாவே அசை போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி மாய் ஞா ஞான ரத்தினங்களோட விளையாடுறது பிஸியா இருக்கிறத பார்த்து மாயாவே திரும்பி போயிடும் இதுதான் பிள்ளையா இருக்காது இன்று போய் நாளை வா சனீஸ்வரன் பிடிக்க முடியல ஏன்னா அவ்வளோ பிஸியா இருக்கிற எதுல ஞான ரத்தினங்களோட விளையாடுறது அதனால மாயாவை கஷ்டப்பட்டு விரட்டுறதுக்கான கடின முயற்சி செய்ய வேண்டியதே இருக்காது பாருங்க யோகம்ன்றது அந்த ஞான ரத்தினத்தோட விளையாடும் போதுதான் பக்காவா இருக்கும் அப்பதான் நமக்கு அந்த பவரும் கிடைக்கும் ஏன்னா பாபா மாயில தடையை ஏற்ப மா யோகத்துலதான் மாய தடையை ஏற்படுத்தன்றது அப்ப இந்த ஞானத்தோட யோகம் பண்ணும் பொழுதுதான் கிட்டே வராது மாய அப்புறம் வந்து விழுந்து அப்புறம் கஷ்டப்பட்டு விரட்டுற வேலையே இருக்காது அந்த மாதிரி பாப்தாதா இன்னைக்கு ஒரு பக்கம் மிக பெரிய பேர் பெற்ற அதி புத்திசாலிகள் அறிவு நிறைந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுற குழந்தைங்க என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்கன்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம் அவங்க கிட்ட நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சிருக்கிறாங்க அவங்க ஆனா ஒரு விஷயத்த மட்டும் தெரிஞ்சுக்கல ஆனா அதுக்கு நேர்மார பிராமண குழந்தைங்களை பாக்குற நேர்மாரா இருக்கிறது அந்த குழந்தை எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் தெரியல அதனால ஃபெயில் நமக்கு எதுவுமே தெரியாது பாபா மட்டும்தான் தெரியும் அதனால பாஸ் எவ்வளவு பெரிய வித்தியாசம் பாருங்கன்றார் பாபா பாத்து பாத்து பாப்தாதா பாட்டு பாடுறாராம் ஆக்சுவலா அதே பாட்டை தான் நீங்களும் பாடுறீங்களாம் பாப்தாதாவை நினைச்சு அதனால அந்த பாட்டு உங்களுக்கும் பிரியமானது பாபாவுக்கும் பிரியமானது பிரம்மா பாபாவுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிரியமான பாட்டு என்ன அந்த பாட்டு பாப்தாதா ரெண்டு பேரும் 
குழந்தைங்களை பார்த்து பாடிட்டு இருந்தாங்க பிரம்மா பாபாவும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியில அதை பாடிட்டு இருந்தாரு என்ன அந்த பாட்டு எவ்வளவு வெகுலியான எவ்வளவு அன்பான இனிமையில இனிமையான குழந்தை என்னோட குழந்தை கள்ளங்கவடமற்ற குழந்தை ஏன்னா நீங்க பாபாவை அப்படித்தானே சொல்றீங்க கள்ளங்கபுட மற்ற பாபா போலநாத் பாபான்னு பாபா சொல்ற போலநாத் பச்சு போலநாத் குழந்தைங்களே போலநாத்னா கள்ளங்கபுட மற்ற வெகுலியான இல்லையா அந்த அந்த கள்ளங்கபுட மற்ற தன்மையில் உள்ள அட்ராக்ஷனை வந்து நாம பார்க்கலாம் நிறைய படங்கள் வந்து ஹீரோ அல்லது ஹீரோயின் பைத்தியமா நடிக்கிறதுனால செம ஃபேமஸா ஓடுனதுக்கு காரணம் அந்த அட்ராக்ஷன் அந்த அந்த வெகுலித்தனம் மக்களுக்கு பிடிச்சிருக்குது இல்லையா மூன்றாம் பிறை குணா இல்லையா ஸோ அந் அந்த ஈர்ப்பு கள்ளங்கபடமற்ற தன்மைக்கு அந்த ஈர்ப்பு இருக்கு அதுதான் பாபாவுக்கும் பிடிச்சிருக்கு அந்த மாதிரி என் குழந்தை ஆயிட்டாங்க என் குழந்தைக்கு பாபா 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 தெரியும் சட்டம் காமத்தை விடுன்ற கருமீன் சாப்பிட மாட்டேன்ற வெங்காயம் பூண்டு சாப்பிட மாட்டேன்ற சொந்தக்காரங்க சொல்லுவாங்க கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க வேலை பாக்குறவங்க சொல்லுவாங்க பஞ்சாயத்தே வைப்பாங்க சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு பாபா சொல்றது மட்டும் செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்கு சரியான மென்டல் பிள்ள இருக்குது அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க அதாவது ஒன்றும் தெரியாதவங்க அந்த மாதிரி குழந்தைங்களை தான் பாபாவுக்கு பிடிக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் குழந்தைங்களுக்கும் இது பிடிச்ச பாட்டு அப்பாவை வச்சு பாட அப்பாவுக்கும் இது ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு தன்னுடைய குழந்தைங்களை பார்த்து பாட பாபா சொல்றாரு எவ்வளவு வெகுலியான எவ்வளவு அன்பான இனிமேலும் இனிமையான குழந்தைகளே அப்படின்னு பாடுறாரு இதே நினைவு சொரூபத்துல யாருடைய பிரியமானவர்கள் இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த ஒன்னும் தெரியாத கள்ளங்கபடமற்றவன் சொல்றாரு இல்லையா அப்ப வேற எதுவுமே தெரிஞ்சுக்கல பாபாவை தவிர அப்படின்றதும் ஒண்ணு இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா பாபாவை எவ்வளவு நிந்தனை பண்ணாலும் எந்த நடி பாபா மேல நிச்சயப்பத்து வந்துச்சோ அந்த நேரமே உங்களை வந்து அப்படி விரும்புறாரு அதுக்கு முன்னாடியே நேசிக்கிறாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவரு பார்வையில தப்பானவங்க அப்படின்னு அவர் யாருமே பாக்கல அதான் பாபா ஒரு வானில சொல்றாரு எனக்கு யாருமே கெட்டவங்களாவே தெரியல உங்களுக்கு மட்டும் எப்படி தெரியறாங்க அதுவும் பிராமண பரிவாரத்திலே அப்படின்னு கேக்குறாரு சோ அதுதான் கள்ளங்கபட மற்றவர் அதுவும் ஒரு அர்த்தம் சோ அந்த மாதிரி நம்ம அந்த மாதிரி என் குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு எடுத்தா நமக்கு யாருமே கெட்டவங்களாவே தெரியல எல்லாருமே நல்லவங்களாவே தெரியல சில சமயம் பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு துக்கம் கொடுக்கிறாரு அதுதான் அம்மா அவ வந்து கவனிக்கல பையன் வச்சுக்கோங்களாம் பண்டாட்டி பேச்ச கேட்ட கவனிக்கல ஸோ அந்த அம்மா இன்னொரு பையன் வீட்டில் அல்லது பொண்ணு வீட்டில் இருக்கிறாங்க அப்போ அந்த பையனை பற்றி அவங்க திட்டும் போதுச்சா இல்லைப்பா அந்த பையன் ரொம்ப நல்ல பையன் அம்மா சொன்னான்னு சொன்னேன் ஐயோ நீ இன்னும் ஏன் தான் இவ்வளோ வெகுலியாக இருக்கிறியோன்னு அவங்க பாருங்கள் அந்த அர்த்தத்தில் தான் பாபா சொல்கிறார் கல்லங்கபட மற்ற குழந்தை என் குழந்தைக்கு யாருமே கெட்டவங்களாகவே தெரிய மாட்டான் என் குழந்தைக்கு எவ்வளோ கெடுதல் செய்கிறவங்களாக இருந்தாலும் அவங்களுமே பாபா என் குழந்தைங்களுக்கு நல்லவங்களாக தான் தெரிவாங்க ஸோ அதனால தான் பார்த்து பாபா குஷி அடைகிறார் அதுதான் பாபாக்கு சமமான இல்லை இப்ப 
பிரபாகர் சொல்றாரு தேக அபிமானம் வந்தாலே மாயை விழுங்கிடும் அப்படின்னு பாபா சொல்லியிருக்காரு அப்ப என்ன பண்ணணும் ஆத்மாபிமானத்துல இருக்கணும் சுய அபிமானத்துல அதாவது ஸ்வமானத்துல சுய மரியாதையில சுயத்தை பற்றிய போதையில இருக்கணும் அப்படி போதை அது அது சுத்தமான போதை அந்த போதையினால எந்த நஷ்டமும் ஏற்படாது அது என்ன போதை எப்படி அந்த போதை ஏத்துறது அப்படின்னா நான் யாருக்கு பிரியமானவன் யாருடைய இனிமையான யாருடைய பிரியமானவன் நான் எனக்காக நான் யார் எனக்காக என்னுடைய மகிமையே பாடுறாரு அப்படின்ற இந்த நினைவு எப்பவுமே உங்களை பணிவானவராக்கும் சுய அபிமானத்தின் போதையில நிலைத்திருக்க செஞ்சிடுது பாருங்க ஜென்ரலா மனிதர்களை இன்னொருத்தர் புகழ்ந்தாலு அகங்காரம் வரும் ஆனா இங்க கடவுளே புகழறார் ஆனா உங்களுக்கு பணிவு வருதுன்றது ஏன் கள்ளங்கவடம் மற்றவரா இருக்கிறீங்கன்றதுனால தான் அந்த புகழ்ச்சி அப்ப மனிதர்கள் வந்து ஏய் நான் பெரிய ஆள் தெரியுமா நீ என்ன அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா உடனே ஒரு அகங்காரம் நான் மட்டும் என்ன சாதாரண ஆளான்னு வந்துருது அப்ப நமக்கு என்ன தோணும் ஓ நீ என்னுடைய மகிமை பாட தேவை இல்லை எனக்கு கடவுள் மகிமை பாடுற அவரு மகிமை பாடுறதுதான் எனக்கு முக்கியம் அமைதியா இருந்தா தான் அவரு மகிமை பாடுவேன் உங்கிட்ட நான் தம்பட்ட ஆச்சோன்னா பாபா என்ன விட்டுட்டு போயிருக்கேன் ஸோ அதுதான் இதே நினைவு சொரூபமா இருந்த யாருக்கு பிரியமானவன் நான் உலகத்துல யாருமே என்ன நேசிக்கல பிரச்சனையே இல்லை ரொம்ப சந்தோஷம் இல்லைன்னா மாட்டிக்குவோம் இல்லையா பாபா வருவான்னு சொல்ல போறது அசிங்கமா பிறந்திருக்குங்களா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுங்க உங்களை யாருமே துரத்த மாட்டாங்க ஸோ பாதி மாய அதுலேயே போயிடுச்சு இல்லையா அதனால இதுதான் மைண்ட்ல இருக்கும் நான் யாருக்கு பிரியமானவன் யார் அதாவது யாருடைய பிரியமானவன் யாருடைய இனிமையானவன் யாரோட குழந்தை யார் எனக்கு என்னுடைய மகிமை பாடிட்டு இருக்கிறா கடவுளுக்கே பக்தர்கள் தான் மகிமைப்படுறா ஆனால் நமக்கு கடவுளே மகிமை பாடுறாரு அந்த போதை பணிவானவராக்கி எதை பற்றிய கவலையும் இல்லை இல்லையா ஏன்னா இறைவனுக்கு இப்படி இருந்தாதான் பிடிக்கும் அப்பதான் அவருடைய குழந்தைன்னு சொல்ல முடியும் அவருடைய இனிமையான குழந்தைன்னு சொல்ல முடியும் அவரே மகிமை பாடக்கூடிய குழந்தைன்னு சொல்ல முடியும் ஸோ இது ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா நான் சுய அபிமானம் நம்ம நம்மளை பற்றி உண்மையான அபிமானம் சுத்தமான அபிமானம் அந்த போதையில இருப்பேன் இருப்பீங்க இந்த போதையில நஷ்டமே கிடையாது பாபா சொல்றாரு அரை கல்பம் பகவானுடைய மகிமைய பாடலா பாடினீங்களே இப்ப பகவானே உங்களுடைய பாட்டை பாடிட்டு இருக்கிறாருன்னா அந்த மாதிரி போதை இருக்குதா இருக்குதா அவங்க வந்து மனிதர்கள் மத்தியில பெரிய ஆள் விஐபி விஐபி பத்தி எல்லாம் பாபா சொல்றாரு சூப்பரா இப்பதான் தெரியுது விஐபி மீட்டுனா அதுக்கு ஏன் சொல்றாங்கன்ட்டு இல்லையா ரெண்டு பக்கத்து குழந்தையும் பாக்குறான் அந்த பக்கத்து அதிபுத்திசாலிகளை பாக்குறான் இந்த பக்கம் ஒண்ணுமே தெரியாத குழந்தைங்களை பாக்குற ஒண்ணுமே தெரியாத குழந்தைங்களுடைய மகிமையை இறைவன் பாடுற அதனால ரெண்டு பக்கத்தின் குழந்தைங்களை பார்த்து பாபாவுக்கு இறக்கும் அன்பு ரெண்டுமே வருது பாபா குழந்தைங்களை பார்க்கும்போது அன்பு அஞ்ஞானி குழந்தைங்களை பார்க்கும்போது இறக்கம் இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி எங்கெங்கோ அழைகின்றான் ஞான தங்கம் ஸோ அப்படி அழிஞ்சிட்டு இருக்கிறான் கடவுளை தவிர எல்லாத்தையும் தேடி அழிஞ்சிட்டு இருக்கிறான் சாக்கிர் நாயக் மாதிரி இல்லையா கடவுள் இங்க இருக்கிறார் அவர் போய் அங்க ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறார் பாபாவுக்கு இறக்கம் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அது உலகில் செல்வத்தையும் சொல்லலாம் வேத ஆராய்ச்சியில நேரத்தை வினாக்கிறவங்களும் சொல்லலாம் எல்லாத்தையும் சொல்லலாம் பிரம்மா பாபாவுக்கு 
இன்னைக்கு பாரதத்தின் மற்றும் வெளிநாட்டின் ஒன்றும் அறியாத குழந்தைங்களுடைய நினைவு தான் விசேஷமா வந்துட்டு இருக்குது அந்த கல்லங்கபடமற்ற போலாநாத் குழந்தைங்களுடைய நினைவு தான் வருதான் பிரம்ம பாபாவுக்கு உலகத்தினர் வந்து அந்த ஒவ்வொரு துறையிலும் ஃபேமஸ் ஆனவங்களை விஐபின்னு சொல்றாங்க பாபாவும் அந்த குழந்தைய விஐபின்னு தான் சொல்றாரு ஆனா என்ன அர்த்தம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் கிடையாது அவங்க சொல்ற மாதிரி வெரி இன்னசென்ட் பர்சன் ஒன்னும் தெரியாத முட்டால் இல்லையா இந்த ரூபத்துல தான் பாத்துட்டு இருந்த எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இது ஒரு தடவை ட்ரெயின்ல போகும்போது சேவைக்கு ஒரு அஞ்ஞானி ஆத்மாவுடைய உதவி தேவைப்பட்டு சோ அவருக்கு இந்த ஞானத்தை சொல்றோம் நோட்டீஸ கொடுத்து சொல்றோம் அவர் பாட்டுக்கு அப்படியே கேட்டுட்டு அப்புறம் சொல்ற அவர் ஒரு கார்டை கொடுக்குறாரு கொடுத்து நான் இந்த ஒர்க் பண்றேன் இது இது பண்றேன் இதுவும் சேர்த்து பண்றேன் மாசத்துக்கு எனக்கு முப்பதாயிரம் வருது அப்படின்னு பெருமை அடிக்கிறார் இங்க எவ்வளவு பெரிய ரத்தினத்தை கொடுக்குறோன்றதே அவருக்கு தெரியல அதான் பாக்க சொல்ற வெரி இன்னசென்ட் பர்சன் வெரி இன்னசென்ட் பர்சன் ஒண்ணுமே தெரியாத அந்த ரூபத்துலதான் அவங்கள பாக்குறாரு பாபா உண்மையிலே அனைத்தும் தெரிந்தவர்கள் நீங்க தான் ஒண்ணுமே தெரியாதவங்க அவங்க இப்ப அவங்களுக்கும் ஆறுதல் கொடுங்க இல்லையா கொஞ்சம் ஆறுதல் பரிசு மாதிரியாச்சும் ஏதாவது கொடுங்க அப்படியே விட்டுறாதீங்க இல்ல எதுவுமே கொடுக்காம விட்டுறாதீங்க பாவம் கொஞ்சமாவது அவங்களுக்கு கொடுங்க கொடுக்க தெரியுமா ஐயோயோ அவருக்கு ஞானத்தை கொடுக்கறது அவரு எங்க இருக்கிறார் பாபா கேட்கிற எங்க இருக்கிறார் எங்க இருக்கிறாரு பாபாவை நோக்கி நிக்கிற வரிசையில உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்காரா பின்னாடி இருக்காரா எங்கயோ இருக்காரு இன்னும் கேட்ட இந்த லைனுக்கே வரல அவர் அப்படின்னு பாபா சொல்ற சோ அவங்களுக்கு கொடுங்க எவ்வளவு பெரிய பதவியில இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு துறையிலும் உச்சத்துல இருக்கட்டும் இந்த ஞானம் அவருக்கு கொஞ்சம் கூட தெரியாது கொடுங்க பயப்படாதீங்க இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் தாழ்வு மனப்பான்மை வேண்டாம் கொடுங்க உங்களுக்கு தெரியும் வாங்கறது வாங்காதது அவங்க அதிர்ஷ்டம் உங்களை அவமானப்படுத்தி கூட அனுப்பட்டோம் ஆனா நீங்க கொடுங்க முயற்சி பண்ணுங்க முயற்சியை பண்ணாம நீங்களும் அவங்களும் வாங்க மாட்டாங்க அவங்களும் போக மாட்டாங்க அவங்களும் பண்ண மாட்டாங்க அவங்களும் பண்ண மாட்டாங்க கிடையாது இப்ப எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்களே இல்ல இப்ப இப்ப பாத்தீங்கன்னா அதிக சேவை வந்து எதெல்லாம் பண்ணவே வேண்டான்னு ஒதுக்கி வச்சிருந்தாங்களோ அதைத்தான் வெளியில இருக்கிற குழந்தைங்க பண்ணி பயங்கர சக்சஸா பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க பண்ணுங்க கொடுங்க இல்லையா பணக்காரங்க எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க கொடுங்க கேக்குறாங்க கேட்கல அது வேற கொடுங்க கேட்கலன்னா அதுக்கப்புறம் ஞானம் சொல்லிக்கோங்க உங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லிக்கோங்க ஓ அதனால தான் அப்படின்ட்டு அதுக்கு முன்னாடியே விட்டுறக்கூடாது பணக்காரங்க அரசியல்வாதி செலிபிரிட்டிஸ் அதே மாதிரி ஊனம்மா இருக்கிறவங்க விபச்சாரிகள் அரவாணைகள் கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க கொடுக்குற முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருங்க உலகம் ஃபுல்லா எங்க ஊரு எங்க தெரு மட்டும் கிடையாது உலகம் ஃபுல்லா எங்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்குதோ கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க அந்த மாதிரி விசேஷமா அமைதியின் சக்திய அந்த ஆத்மாக்களுக்கு கொடுங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது ஆதரவு புது வழி கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் எழுது இப்ப அந்த விருப்பம் அவங்களுக்கு உருவாகிட்டு இருக்குது அவங்களுக்கு வழி காட்டுறது உங்க அனைவருடைய காரியம் கடமை வழி காண்பிப்பதற்கு ஒற்றுமை மற்றும் திடத்தன்மைனு ரெண்டு வழிகள் இருக்குது உங்க குழுவுடைய சுபபாவனை அந்த மாதிரி ஆத்மாக்களுக்கு 
பாவனையின் பலனை கொடுக்கிறதுக்கு காரணமா ஆகும் எல்லாருடைய நல்ல எண்ணங்கள் அந்த ஆத்மாக்களின் நல்ல காரியம் செய்யறதுக்கான எண்ணத்தை உருவாக்கும் இதே விதியை இப்பொழுதுல இருந்து கடைபிடியுங்கள் இருந்தும் பெரிய காரியத்தின் வெற்றி எப்பொழுது அனைவரின் நல்ல எண்ணங்களின் ஆகுதி போடப்படுமோ அப்பொழுதுதான் ஆகும் புரிஞ்சுதா பாப்தாதாவோ எல்லாருக்காகவும் எந்த ஒரு குழந்தையுமே வஞ்சிக்கப்பட்டுடக் கூடாதுன்னு தான் சொல்றாரு நீங்களோ அனைத்தும் நிரம்பியவர்களா ஆகிட்டீங்க தானே அப்ப கொடுங்க எப்ப கொடுப்பீங்க கொடுங்க எதுக்கு நிரப்புனாரு கொடுக்கறதுக்கு தானே நிரப்புனாரு இப்ப நீங்க கொடுக்கலன்னா உங்களுக்குள்ள நிரம்பலன்ற ஒண்ணுமே இல்லைன்ற சோ இப்ப அவங்கெல்லாம் உங்களுக்கு பின்னாடி இருக்கிறாங்க நீங்க தான் முன்னாடி இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு பாபா வந்து யோகா பயிற்சி அமைதி அனுபவம் பண்ண வைக்கிறேன் அமைதியின் அதிர்வலைகளை மற்றவர்களுக்கு பரவ வைக்கிற பயிற்சி பண்ண வைக்கிற பரவ வச்சுட்டு சொல்றாரு இந்த மாதிரி அமைதியின் சக்தியை விசேஷமா அந்த ஆத்மாக்களுக்கு கொடுங்க ஏன்னா எவ்வளவு காசு இருந்தாலும் இது இல்லை நல்லா யோசிச்சு பாருங்க ஏன் பணக்காரங்களும் கஞ்சா அது மாதிரி எல்லாம் போய் அடிமை ஆகுறாங்க இல்லை அவங்களுக்கு அமைதி இல்லை இல்லையா ஆத்மா திருப்தி அடையல அமைதி சக்தியை கொடுங்க அவங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒண்ணு இருக்கணும் எனக்கு எல்லா இருந்தும் ஒரு திருப்தி இல்ல ஏதாவது ஒரு வழி கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வருது அந்த மாதிரி விஐபிக்களுக்கு இப்ப அந்த எண்ணம் அவங்களுக்கு உருவாகிட்டு இருக்குது பாபா எப்படி சொல்லப்பா ஃபுல்லா இந்த எண்ணத்தை வைத்து அந்த எண்ணத்தை திருப்திப்படுத்தணும் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு புது வழி கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அந்த வழியை காட்ட வேண்டியது உங்களுடைய பொறுப்பு நீங்க அந்த வழியை காட்டல அதனால அவங்க எங்க போறாங்க ஈஷா யோகா மன வளர்க்கலை இது அதுன்னு போயிட்டு இருக்கிறான் மத மாற்றம் அப்படி அப்படின்ட்டு சோ வழி காட்டுங்க உங்களுடைய காரியம் உங்களுடைய கடமை அது ஆனா நீங்க வழி காட்டணும் அப்படின்னா ரெண்டு முக்கியமான விஷயத்த நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் அது என்ன அப்படின்னா ஒற்றுமையும் திடத்தன்மையும் உங்களுக்குள்ள இருக்கணும் அத பாப்பாங்க உங்களை நீங்க சொல்றது நல்லா இருக்குதோ அது உங்களுக்குள்ள இருக்குதான்னு பாப்பாங்க உண்மையில அவ்வளவு அன்பா நீங்க இருக்கிறீங்களான்னு பாப்பாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மகுமாரி சென்டருக்கு போகும்போது ஞாபகம் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் போற சென்டருக்கு அப்ப வந்து குருவாரம் பாபா மீட்டா தெரியல ஆனா அப்ப டிவில வரல ஒர்க் ஆகல சோ அப்ப கரெக்ட் குருவாரம் தான் அப்ப போறேன் ஏதோ தியானம் சொல்லி கொடுப்பாங்கன்ட்டு போறேன் பார்த்தா பாபா பாப்தாதா பாபா ரூம்ல பாப்தாதாவுக்கு அவ்வளவு சூப்பரா அலங்காரம் பண்ணி பூ எல்லாம் வச்சு அங்க யோகா பண்ண போ நினைப்பாங்க யோகாவே பண்ண தெரியாத கத்துக்கு தானே வந்தோம் என்ன இப்படி அனுப்புறாங்க சரி போயிடுறான் எல்லாரும் உட்காராங்க நானும் உட்காடுறேன் இப்ப பார்த்தா முன்னாடி ரெண்டு மூணு சிஸ்டர் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்ல உட்காந்துட்டு இருக்கிறாங்க சரண்ட சிஸ்டர் சின்ன சின்ன பொண்ணுங்க தான் அப்ப ஒண்ணுமே புரியல ஆனா ஒரு அந்த ஒரு அமைதி வந்து புடிச்சு இழுக்குது அந்த இடம் இவ்வளவு சூப்பரா இருக்குது இந்த இடம் ஏ ஆனா யாரும் எதுவும் சொல்லல வாயெல்லாம் திறக்கல வராங்க உட்காடுறாங்க அப்ப ஒரு பிரதர் ஏதோ ஒண்ணு கூப்பிடுறாரு அப்படியே ரொம்ப பொறுமையா கூப்பிடுறாரு சிஸ்டர் வராங்க அவர் ஏதோ எடுத்துட்டு வர சொல்றாரு அமைதியா போய் எடுத்துட்டு வராங்க திருப்பி நான் எடுத்துட்டு வர மாட்டேனோ இது இல்லை எதுவுமே அப்படியே அமைதியா 
எப்படி அவங்க காதல வந்து அது ஒரு சுவிட்சி போட்ட மிஷின் பாபா சொல்லுற ஃபரிஸ்தா மாதிரி அந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ இதுவுமே அந்த ஒற்றுமை தான் அங்க போய் இது இப்ப முதல் நாள் போகும்போது அவங்களே கண்ண பண்ண ஒரு சாதாரண கலியுக அப்ப கலியுகத்துடைய எந்த விதமான சமஸ்காரமும் அங்க வெளிப்படல அதுதான் பிடிச்சி இழுக்குது அதுதான் அந்த சக்தியை கொடுக்குது அதுவும் ஒற்றுமை தான் இல்லையா மெயினா அது ஒற்றுமை இல்லையா ஒற்றுமைனாலே பேசிக்கிட்டே இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது அமைதி அடுத்தது திடத்தன்மை திடமான எண்ணம் இல்லையா அவங்கள பாபா குழந்தைய மாத்தியே ஆகணும் கண்டிப்பா மாறுவாங்க அந்த திட எண்ணம் நீங்க கொடுக்கும் போதே பாபா சொல்லிட்டாரு இவங்களும் ஆக மாட்டாங்கன்ற எண்ணத்துல நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஆகவே மாட்டாங்க அவங்க ஆவுற குழந்தையாவே இருந்தா கூட இல்லையா அப்புறம் வேற யாராவது திடத்தன்மையோட கொடுத்தாதான் ஆவாங்க இப்ப பாபா சொல்றாரு சோ ஒற்றுமை திடத்தன்மைன்னு ரெண்டு வழி இருக்குது அவங்களுக்கு இந்த வழியை நீங்க காட்டுறதுக்கு உங்க குழுவுடைய சுபபாவனை அந்த மாதிரி ஆத்மாக்களுக்கு பாவனையின் பலனை கொடுக்கிறதுக்கு காரணமா ஆகும் அப்ப அவங்க என்ன பாவனை வைக்கிறாங்க ஏதோ ஒரு புதுசு அனுபவம் ஆகணும் அனுபவம் ஆகணும் அப்படின்ட்டு தான் வரார் அப்ப அந்த குழுவுல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் சுபபாவனை பாருங்க தனி ஒரு ஆளு கிடையாது சுபபாவனை அதுதான் ஒற்றுமைன்று ஒற்றுமைன்னு சொல்றது மெயினா அதுதான் இல்லையா இப்ப மம்மா பேசுறாங்க மம்மா தான் பேசுறாங்க ஸ்டேஜ்ல ஆனா ஒரு ஸ்கிரீன் கண்ணாண்டு நூறு மாத்தா சுக்காந்து யோகா பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்ப பாருங்க அந்த அந்த நூறு பேரும் மம்மா பேசுறத கேட்கிற அத்தனை பேரும் பாபா குழந்தை ஆகணும்ன்ற அந்த ஒரே எண்ணத்துல அங்க உட்காந்துட்டு இருந்தாதான் அது சாத்தியம் சோ அது மம்மாவுக்கு மட்டுமே கிடைத்த வெற்றி கிடையாது குழு அதான் சொல்ற குழு ஒற்றுமை ஏன் மம்மா இப்படி பேசிருக்காங்க இப்படி பேசலாமே இது என்ன அவங்களுக்கு புரியவா போகுது இப்படி எல்லாம் யோசிச்சீங்கன்னா நீங்களே அங்க வாயுமண்டலத்தை கெடுத்துட்டு இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் சோ குழுவின் சுபபாவனை ரொம்ப முக்கியம் அப்பதான் ஏதோ ஒண்ணு கிடைக்குது நான் தேடினது இதுதான் அப்படின்ற எண்ணம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்களுக்கு வரும் திரும்பி வரணும்ன்ற எண்ணம் வரும் அவங்க அந்த அன்பு புடிச்சு இழுக்கும் நாளைக்கு இந்த டைம்க்கு வர சிஸ்டர் பிஸி தான் ட்ரை பண்றேன் அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க விஐபிக்கள் சாயங்காலம் ஆனவனே ஞாபகப்படுத்தும் எது அந்த ஒற்றுமையும் சுபபாவனையும் இருந்துச்சு பாருங்க அந்த சுபபாவனை அவங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தி நம்ம போய் ஆகணும் அந்த எண்ணம் அப்படியே தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால மிஸ் ஆகிட்டாலும் அடுத்த நாள் கண்டிப்பா வந்துருவாங்க சாரி என்னால முடியல வந்துருவாங்க சோ அப்ப அந்த புதுசு கிடைக்கணும்னு எதிர்பார்த்தாங்களா அந்த பாவனை பலனாக அவங்க அடைவாங்க உங்களுடைய சுபபாவனை மூலமாக சோ இதுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் ஒண்ணு சொன்னா நான் சொன்ன இல்லையா இப்பவுமே சொல்றேன் இப்ப ஆர்டிக்கல் புக்ஸ்ல எழுதலாம் நிறைய ஆன்மீக புஸ்தகமா தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை குமுதா ஆனந்த விக்ரன் இது மாதிரி நிறைய இருக்குல்ல இதுலயும் எழுதலாம் சோ எனக்கு எழுத சோம்பேறித்தனமாவும் இருக்குது டைமும் இல்லை ஆனா அப்படி அந்த எழுதுறதுக்கு என்னென்னலாம் தேவை அதை அப்படியே ஆடியோவா ரெக்கார்ட் பண்ணி நான் அனுப்புறேன் நீங்க அதை அப்படியே ஜஸ்ட் எழுதி எந்த ஏதாவது ஒரு நாலு இதழ் பத்திரிக்கோ அல்லது எல்லாத்துக்குமே கூட நீங்க அனுப்பிக்கிட்டே இருங்க போஸ்ட்ல அனுப்புங்க அல்லது உங்களுக்கு தமிழ் டைப்பிங் வந்ததுன்னா இமெயில அனுப்பிச்சிடலாம் ஸோ போஸ்ட்டுக்கு அனுப்புற அந்த வேலை செலவும் மிச்சம் ஸோ அதுக்கு நீங்க தயாரா இருந்தா அவசியம் தெரியப்படுத்துங்க அப்படின்னு நான் ஸோ மறுபடியும் உங்களுக்கு அதான் சொல்றேன் ஸோ இதே மாதிரி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் மூணு நாள் முன்னாடி ஸோ உடனே ஒரு சிஸ்டர் கால் பண்ணாங்க நான் ரெடியா இருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு சரிங்க சிஸ்டர் இன்னைக்கே நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஆனா தவிர்க்க முடியாம சந்தர்ப்பத்துல முடியல ரொம்ப டயர்ட் ஆகி முரளி கூட போட முடியாமல் இப்ப கூட லேட்டா தானே வருது இல்லையா ரெண்டு நாளா சரி அப்ப தூங்கிட்டேன் அதே மாதிரி நேத்தும் தூங்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணும்போது டக்குன்னு ஞாபகம் வருது சிஸ்டர் சொன்னேன் நேத்து மிஸ் ஆயிடுச்சு 
என்ன பண்ற சரி காலைல போட்டலாமா அப்படின்னா தூங்க முடியல சரி நம்ம இப்பயே ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நான் ரெக்கார்ட் பண்றேன் நைட்டு ஒன்பதரை மணிக்கு ரெக்கார்ட் பண்றேன் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பலாம் அப்படின்னு நெட்டை ஆன் பண்றேன் கரெக்டா ஒன்பதரைக்கு அவங்க கால் பண்ணி இருக்கிறாங்க ஆனா நெட்டை ஆன் பண்ணாதனால தெரியல எனக்கு கரெக்டா பண்ணி இருக்கிறாங்க அப்ப பாருங்க அந்த எண்ணம் கண்டிப்பா நான் பண்ணணும்ன்ற அந்த எண்ணம் தான் எனக்கு அந்த ஞாபகத்தை கொடுக்குது இந்த எண்ணத்துடைய சக்தி புரிஞ்சுக்கும் அதுவும் சேவையில வந்து அது பயங்கரமா வேலை செய்யும் நம்ம நம்ம ஒன்று பண்ணணும்னு நினைப்போம் கரெக்டா அந்த நேரம் தான் சிஸ்டர்ஸ் பிரதர்ஸ் கால் பண்ணி சொல்லுவாங்க நம்ம இது போய் பண்ணலாமே ஆச்சரியமாக எப்படி எல்லாருக்கும் ஒரே டைம் ஒரே மாதிரி வருது இல்ல ஸோ ஒன்னு அட்வான்ஸ் பார்ட்டியும் அதை பண்றாங்க அந்த மனசா சேவை எண்ணங்களை உருவாக்குறது ஸோ அந்த எண்ணம் இல்லையா அவங்க பாபா குழந்தை ஆகணும் ஆகணும்ன்ற எண்ணம் அவங்க ஆக்கிடும் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது நான் அது அந்த அதுக்கு முன்னாடி சென்டருக்கு மெயின் சென்டருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கீதா பாட்டசாலைக்கு போனா அதுவே ஒரு சென்டர் மாதிரி பெருசா இருக்கும் அங்க போறேன் மாதாஜி படத்தெல்லாம் எடுக்கிறாங்க என்னமோ சொல்றாங்க நான் வந்தது தியானம் கத்துக் கொடுக்க தியானம் கத்துக்க அதையும் வாய திறக்க மாட்டுறாங்கன்ற எண்ணத்திலே பார்த்துனுங்க நம்ம இப்படி இருந்தோன்றாங்க அப்படி இருந்தோன்றாங்க ஒண்ணுமே புரியல இன்னொருத்தவங்க வராங்க அவங்க இன்னொன்னு அவங்க அப்படி ஒரு பாவனை முன்னாடி சொன்னவங்களுக்கும் ரெண்டாவது சொன்னவங்களுக்கு எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை அப்படி பேசுறாங்க அன்னைக்கு அன்னைக்கும் குருவா சோ அப்ப ஒரு ஸ்வீட்டும் கொடுக்குறாங்க எனக்கு அவங்க பேசுறதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா தைக்கல ஆனா அந்த அன்பு நான் யாருன்னே தெரியாது இவங்க எல்லாம் இவ்வளவு அன்பா வந்து நமக்கு ஸ்வீட்டு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு யோசிக்கிறான் சோ அந்த பாவனை இல்லையா சோ புரிய வைக்க முடியாட்டினால் கூட அந்த பாவனை வேலை செய்யுது அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்ப பாபா சொல்றாரு புதுசு அந்த விஐபிக்கள் வராங்க இல்லையா அவங்களையும் பாபா குழந்தை ஆக்கி பாபாவுடைய சேவை நல்ல காரியத்தை செய்ய வைக்கக்கூடிய எண்ணத்தை அவங்களுக்கு எப்ப உருவாக்கும்னா உங்க அனைவருடைய நல்ல எண்ணங்கள் அந்த எண்ணங்களின் சக்தியை உருவாக்குறது தான் பாபா பண்றதே இங்க அந்த எண்ணங்களின் சக்தியை குடிக்கிற மகா விரோதி ஐந்து விகாரங்கள் அதனால தான் அதை தூக்கி கடை சென்றாங்க அதுல நம்பர் ஒன் எதிரி காமம் இல்லையா இப்போ பாபா சொல்றாரு ஸோ இப்பொழுதுல இருந்தே இந்த விதியை கடைபிடிங்க அப்ப நம்ம ஒண்ணு பண்ணலாம் இப்ப லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணி ஜோதிலிங்கம் வைப்பாங்க தேவி காட்சி வைப்பாங்க நிறைய பேர் நிறைய ஊர்ல அங்க நம்மளுக்கு போக முடியாம இருக்கலாம் அல்லது போனா நிறைய பிரச்சனை வரலாம் ஒண்ணுமே பிரச்சனை இல்லை தெரிஞ்சிருச்சா நீங்க பாட்டு உட்கார்ந்து அந்த இடத்துல மனசால போய் சக்தி வர ஆத்மாக்களும் பாபா குழந்தை ஆகணும் எப்படியாவது எதாவது டச் ஆகணும் அதை மட்டும் வச்சுக்கிட்டே இருங்க ஆகும் அது எப்படி இல்லையா இப்ப நம்ம உடம்புல இருந்து ஆஹ் உடல் இயக்குறோம் இல்லையா இப்ப பாத்ரூம் போறனால அந்த எண்ணம் வந்து அது இயக்குது எப்படி இயக்குதுன்றது நமக்கு தேவையே கிடையாது ஆனா எண்ணம் தான் இயக்குது அந்த மாதிரி அங்கேயும் இயக்கும் நமக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு எது பிடிக்குமா அது பிடிச்ச மாதிரி அங்க யாராவது நடந்துக்குவாங்க அந்த சுபம் அந்த எண்ணங்களை உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இந்த விதியை இப்பொழுதுல இருந்தே கடைபிடிங்க கடைசியில எல்லாம் இந்த சேவை தான் நடக்குமே பயங்கரமா இல்லையா ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சேவை செய்யறாங்கல்ல தடையும் வரும் எல்லா இடத்துலயும் பட் அந்த தடையை மீறி சேவை நடக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து நம்மளுடைய முயற்சி மட்டும் கிடையாது இந்த மாதிரி மனசா சரி பண்ணி இன்னும் இன்னும் பெரிய காமெடி என்னன்னா நமக்கு தடை போடுறவங்களே அமிர்த வேலை யோகா பண்ணுவாங்கல்ல உலகம் ஃபுல்லா சேவை அதுவே நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அதான் ஆச்சரியம் ஸ்தூலமா அவங்கள எது அவங்க நம்மளை எதிர்ப்பாங்க ஆனா அவங்க பண்ற மனசா சேவை நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அதுதான் சோ அந்த விதியை இப்பயே உருவாக்குங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க ஸோ எல்லாருடைய நல்ல எண்ணங்கள் எப்ப இந்த யஜத்துல ஈடுபடுதோ அப்பதான் இந்த மாதிரி மிகப்பெரிய காரியத்தின் வெற்றி அடையும் பாருங்களா நம்ம பிரதமர் நரேந்திர மோடி வந்து பிரதமர் ஆவறதுக்கு முன்னாடியே பல தடவை மதுபனுக்கு போயிருக்காரு ஆன அப்புறமும் போயிட்டு தான் இருக்கிறார் ஆனா இந்த ஞானம் அவருக்கு சத்தியமா புரியல புரிஞ்சிருந்தா 
ஏன்னா அவர் அவர் நினைச்சத கண்டிப்பா பண் அதுக்காக என்ன வேணாலும் பண்றவரு அப்படின்னு தெரியுது உலகம் ஃபுல்லா யோகா தினம் கொண்டாட வச்சுட்டாரு உண்மையான யோகா இதுதான் அவர் சொல்லிட்டாருன்னா பக்கவாயிடும் அப்ப அவருக்கு இந்த ஞானம் புரியணும் அடுத்த தடவை பிரம்மகுமாரி சென்டருக்குள்ள காலடி எடுத்து வைக்கும் பொழுது இதுதான் உண்மைன்னு அவருக்கு உணரணும்ன்ற எண்ணம் தினம் தினம் வச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் நாம எல்லாரும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாருக்கிட்டயும் சொல்லுங்க சோ அதே மாதிரி விஐபி நிறைய பேரு நிறைய இடத்துல ஜோதிலிங்கம் எல்லாம் வைக்கிறாங்கல்ல ஆனா எல்லா விஐபியும் வராங்க ஆனா யாருக்குமே டச் ஆகல சோ அப்ப எண்ணத்தின் சக்தி அவங்க புரிய வைக்கிறாங்க புரிய வைக்கல ஏன்னா எல்லாருமே புரிய வச்சு நம்ம பாபா குழந்தை ஆகல இல்லையா அப்ப நம்ம ஆகி இருக்கிறோம் அப்படின்னா மத்தவங்களும் ஆக முடியும் தானே எண்ணத்தின் சக்தி அதிகப்படுத்து பயங்கரமா வைக்கணும் இப்ப பாபா சொல்றாரு சோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நிறைய பாபா குழந்தைங்களும் இதுதான் உருவாக்கும் அதுதான் நமக்கு தேவை இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டர் பாத்தீங்கன்னா இப்ப இன்டர்நெட்ல வந்து பயங்கரமா சேவை செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து தீவிரமான பிள்ளையார் பக்தர் ஸோ அவங்க ஒரு டைம் பிள்ளையாரப்பா எது உண்மையான வழி நீ தான் காட்டணும் அப்படின்ட்டு கண்ணை திறந்து பார்க்குறாங்களாம் பார்த்தா வீடியோ வந்து நிற்கிது ஜென்ரல் வீடியோ வந்து நிற்கிது பாபா சம்மந்தப்பட்ட வீடியோ ஸோ அதை பார்த்து டக்குன்னு பாபா குழந்தை ஆயிட்டாங்க ஸோ அப்போ அவ அவங்களும் அதுக்கு தயாராகிறாங்க அதே நேரத்தில் அந்த நாட்டை சார்ந்தவங்க செய்து யோக பலமும் அதுக்கு அந்த நாட்டை சார்ந்தவங்க இல்லை ஏன்னா நம்ம சுக்ம வாதனத்துல இருந்து சக்தி கொடுக்குறோம்ல ஸோ யாரு கொடுக்கறதும் அந்த காரியத்தை பண்ணுது ஸோ அது அதுக்கு முக்கியம் இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி நீங்க கல்லங்கபடமற்றவரா இரு இருக்கிறீங்கன்னு புகழ்ந்தார் ஸோ கல்லங்கபடமற்றவரா இருக்கிறவங்களாலதான் இந்த எண்ணமும் வைக்க முடியும் அப்ப எவ்வளவு பெரிய காரியமா இருந்தாலும் வெற்றி அடையும் புரிஞ்சுதா ஏன்னா பாப்தாதா வந்து எப்பவுமே ஒரு குழந்தை கூட வஞ்சிக்கப்பட்டுட கூடாது இந்த ஞானம் எவ்வளவு சீக்கிரம் புரியணும் புரிய வைக்கணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறாங்க பாபா குழந்தைங்க மட்டும்தான் என்னோட குழந்தைங்க எல்லாம் அவங்க நினைக்கலாம் அவங்க எல்லாரையும் பாபா குழந்தை ஆக்கணும்னு தான் நினைக்கிறாங்க ஸோ அதுக்காக தான் உங்ககிட்ட எல்லாத்தையும் நிரப்பி அனுப்புறம் போய் கொடுங்க முதல்ல சக்தியை கொடுங்க கொடுத்துக்கிட்டே வாய திறந்து ஞானத்தையும் கொடுங்க யுக்திகளையும் உருவாக்குங்க அப்படின்னு சூப்பரா சொல்ற சேவைக்காக இல்லையா சரி நல்லது அந்த மாதிரி சிரேஷ்ட சிரேஷ்டனா உயர்ந்த கொடுக்கல் வாங்கல் செய்யக்கூடிய உயர்ந்த அதாவது சிரேஷ்ட வியாபாரி குழந்தைங்களுக்கு எப்பொழுதும் ரத்தினங்கள்னால வளர்ந்துட்டு வளர்ந்து கொண்டு மற்றும் ரத்தினங்களோடு விளையாடக்கூடிய மாஸ்டர் ரத்தின வியாபாரி குழந்தைங்களுக்கு தந்தையின் மிக அன்புக்குரிய எப்பொழுதும் தந்தைக்கு சகயோகியா இருக்கக்கூடிய கண்டெடுக்கப்பட்ட தெரிந்து கொள்ளும் மூன்றாவது கண் ஞானக்கண் உள்ள நிரந்தர சேவாதாரி குழந்தைங்களுக்கு எப்பவுமே என்னோட பாபா என்னோட கல்லங்கவடமற்ற பாபா இனிமையான பாபா அப்படின்னு பாட்ட பாடக்கூடிய விசேஷ ஆத்மாக்களுக்கு என்னோட கல்லங்கபடமற்ற குழந்தையேன்னு பாடுற பாப்தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்காரம் நம்மளும் கல்லங்கபடமற்ற பாப்தாதாவுக்கு அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்தே ஸோ குஷி குஷியா இருக்கிறீங்களா குளிர்ச்சியா இருக்கிறீங்களா கூடவே கல்லங்கபடமற்ற இருக்கிறீங்களா பாபாவுக்கு பிரியமானவன் நான் அப்படின்ற போதையில இருக்க யாரோட பிரியமானவன் நான் உலகம் புகழ தேவை பாபா புகழ் அதுக்கு நான் பணிவா இருக்கணும் அந்த போதையில இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேக்குறது அது ஏன் கேக்குறதுன்னா அதை கேக்கும்போது அந்த அந்த பாயிண்ட் திரும்ப திரும்ப நமக்குள்ள அது சமஸ்கர்மம் மாறும் சரி நல்லது பார்ட்டிகளுடன் சந்திப்பு பாருங்க பாபா வந்து தமிழ்நாடு அப்படின்ற வார்த்தையே வரலையேன்னு பெரியும் பெரும் இயக்கம் பல வருஷமா எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் இருக்குது இல்லையா முரளியில ஏன் பாபா தமிழ்நாடுனே சொல்லவே மாட்டாருன்னு ஸோ அந்த ஆசை இன்னைக்கு நிறைவேற்றுறாரு தமிழ்நாட்டில் வசிக்கிறவங்களோட சந்திப்பு சூப்பரா கேட்கிறாரு பாரு ஆக்சுவலா யாரு கேட்டாலும் பாபா நம்மள கேட்கிறாரு தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஆனா இப்ப கரெக்டா நம்மளையே பார்த்து கேட்கிறாரு எல்லாரும் ஊக்க உற்சாகத்துல இருக்கிறீங்க தானே 
எப்படி பாபா வெளிப்படுத்துன்ற ஒரே ஊக்க உற்சாகம் தானே உங்க எல்லாரு மனசுலயும் இருக்குது இப்படியாவது பாபா வெளிப்படுத்தும் அந்த ஊக்க உற்சாகம் இருக்குது தானே அதுக்கான மேடையும் தயார் செஞ்சிட்டு இருக்கிறீங்க பிரத்யக்ஷத்தின் கொடியை பிரத்யக்ஷனா வெளிப்படுத்துறது அதாவது பாபா வெளிப்படுத்துற அந்த கொடிய பறக்க விடுறதுக்கான மேடைய தயார் செஞ்சிட்டு இருக்கிறீங்க மற்றபடி ஸ்தூல கொடிய பாபா குழந்தைன்னா அஞ்ஞானி கூட தான் ஏத்தும் அதனால நீங்க எந்த கொடிய பறக்க விடணும் துணி நாளான கொடியையா துணி நாளான கொடியும் ஏத்துறீங்க அது ஒரு காரணத்துக்காக ஆனா உண்மையில எந்த கொடிய நீங்க பறக்க விடணும் அப்பாவை வெளிப்படுத்துறோம் அப்படிங்கிற கொடிய அப்பா வந்திருக்கிறாருன்ற இந்த செய்தியை பரப்புற கொடிய பறக்க விடுங்க சூப்பர் இல்ல இது ஒவ்வொரு தடவையும் சர்ச்சை தாண்டும் போதெல்லாம் அப்படியே மனசு என்னமோ பண்ணும் எங்க ஏரியால இருக்கிற சர்ச் ஆக்சுவலா அது ரெண்டு கிலோமீட்டர் அண்ணாண்டு இருக்கு அந்த சர்ச் அந்த சர்ச்சில் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த பெல் அடிக்கும் பெல் அடிச்சோடனே வாசகம் ஓடும் பைபிள் வாசகம் ஸோ அது கண்டிப்பாக இழுக்குது நிறைய பேர் இழுக்குது அதுவும் மனசு பாரமாக இருக்கிறோம் அந்த பக்கம் போகும்போது நமக்கு ஏதாவது கிடைக்குமான போது அதை கேட்டு அவனுக்கு தேவையான அந்த கிடச்சிச்சுன்னா அவன் மதம் மாறிடுவான் ஆனா நம்ம கிட்ட எவ்வளவு ஞானம் யார ஞானமே வேண்டாம்ப்பா கடவுள் வந்து விட்டார் தயவு செய்து வந்து பாருங்கள் செக் பண்ணுங்கள் மட்டும் போடுங்களாம் ஒரு நாள் இல்லைனாலும் ஒரு நாள் வருவாங்களா அப்ப ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு அண்ணாண்ட இருக்கிறது இங்கே கேக்குது ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை அதுவும் குறிப்பா காலையில சாயங்காலம் வந்து தெளிவாவே கேக்கும் இப்ப இது இது எவ்வளவு வாய்ப்பு இல்ல சோ இதை நம்ம இது இல்லாம பாபா ஞானம் நிறைய இருக்குது சோ அத பண்ணலாம் அதுக்கு எப்படி பர்மிஷன் வாங்கணுமா அதுக்கு பர்மிஷன் கூட தேவையில்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன் அது பார்த்தா என்ன ஒரு ஒரு நிமிஷம் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாமே சென்டர்ல பண்ணலாம் இல்லையா வீட்லேயும் பண்ணலாமா என்னன்னு தெரியல சரி ஸோ வீட்டில் அப்போ பண்ணலான் தான் நினைக்கிறேன் இல்லை சூப்பராக இருக்கும் அப்போ பாபா குழந்தைங்க ஒவ்வொருத்தர் வீட்லேயும் இது இருந்தால் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு ஏதாவது லீகல் ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்குதா அப்படின்னு அதுக்கு தெரிஞ்சவங்க அவசியம் சொல்லுங்க அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது லீகலாக எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லைன்னா நம்ம அது பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியல சரி ஓகே இந்த கொடியை பறக்க விடுங்க இல்லையா நம்ம பாபா கொடி பறக்க விடுறோம் அது வந்து பிரம்மகுமாரிகளுக்கு வழிகாட்டுற மாதிரி இருக்குது எல்லாம் தான் சொல்றாங்க அதை வச்சா தாங்க பார்த்துட்டு வருவாங்க யாரு பிரம்மகுமாரிகள் அதே மாதிரி லக்ஷ்மி நாராயண ஃபோட்டோ இங்க அப்பதான் ஒரு பிகே வந்தாங்கன்னா நம்ம பிகேவுக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் பிகேவுக்கு பண்றது பாலனு இல்லையா சேவை கிடையாது அஞ்ஞானிகள் வரணும் அஞ்ஞானி அந்த கொடியை பார்த்தா இது ஏதோ புதுசா ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நம்மளுக்கு நான் பாட்டுக்கு போயிடுவோம் சோ அது பாபா சொல்றாரு அது வைக்கிறோம் ஓகே செய்தி மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துற மாதிரி விஷயம் பாபா பலகை வைக்க சொல்லி இருக்கிறாரு நெம்போடு வைக்க சொல்லி இருக்காரு ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இப்ப ரெண்டு நாள் முன்னாடி ஒரு சிஸ்டர் ஆஹ் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஹஸ்பண்ட் அடி அடின்னு அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு பயங்கரமா அடிக்கிறாரு அவங்க டக்குன்னு கால் பண்ணி பிரதர் எங்க வீட்டுல எல்லா இடத்துலயும் வந்து இந்து முன்னணிக்காரங்க வந்து அந்த கீதாச்சாரம் அது வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஸ்டிக்கர் ஓட்டுறாங்க நம்ம ஏன் அப்படி ஓட்டக்கூடாது பாருங்க அடிச்சதெல்லாம் அவங்களுக்கு பெரிய விஷயமா தெரியல அப்பயும் அவங்களுக்கு இந்த போதை தான் இருக்குது பாரு இல்லையா ஸோ அதுதான் பாபா சொன்ன இல்லையா ஞானரத்தினங்கள்ல விளையாடுற குழந்தைக்கு சுத்தி இருக்கிறது எதுவுமே தெரியாதுன்னு அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க ஸோ அது மாதிரி நம்ம பண்ணணும் நிறைய வழி இருக்குதா ஒண்ணுமே கிடையாது அதாவது புதுசா பண்ணுங்கன்னு பாபா சொல்றாரு பாபா குழந்தைங்களுக்கு தான் புதுசு அஞ்ஞானிகள் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க மற்ற மதத்தினர் அதை நம்ம அப்படியே ஃபாலோ பண்ணா கூட போதும் இப்ப கிறிஸ்தவர்கள் அது மாதிரி ஒட்டுறாங்கன்றதுனாலதான் ஆதங்கத்துல இந்து தர்மத்தை சார்ந்தவர்கள் வந்து இதை ஒட்டுறாங்க நம்ம அவங்க பண்றத கூட பண்ணல இல்லையா சோ அதை பண்ணலாம் அதுக்கு செலவு கூட ஒண்ணும் பெருசா ஆகாது அவங்க 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 ஊருக்கு ஒட்டினாலே போதும் 
அப்ப செலவு ஒண்ணும் பெருசாகாது இல்லையா சரி ஆக்சுவலா நோட் நோட்டீஸ் அடிச்சு அதை கூட கம்ம தடவை ஒட்டிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டிக்கரா ஒட்டினா எவ்வளவு ஆகும்னு தெரியல கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் சோ அதனால அப்பா வந்துட்டாருன்ற செய்தியை தெரிவிக்கிற கொடிய பறக்க விடுங்க அந்த ஒரு எண்ணம் தானே இருக்கு அது அதுல ஊக்க உற்சாகம் இருக்குது தானே இதுக்கான ஏற்பாடுகளை செஞ்சிட்டு இருக்கிறீங்களா அதாவது செஞ்சிட்டு இருக்கிறீங்க தானே அப்படி கேக்குற செய்யுங்கன்னு சொல்லல பாபாவுடைய பாஷையா அப்படி யார் மனசையும் கஷ்டப்படுத்த மாட்டார் இல்லையா சோ ஏன் செய்யவே மாட்டீங்க அப்படி கேக்கல செஞ்சிட்டு இருக்கிறீங்க தானே அப்படி கேக்குற அப்ப சேவை செய்யணும்ன்ற அந்த ஊக்கம் கொஞ்சம் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு உறுத்தும் ஐயோ பாபா தமிழ்நாடுன்னு சொல்லியே சொல்லிட்டாரே நம்ம பண்ணலையே அப்படின்ட்டு எல்லோருக்கும் சரியான பாதை கிடைக்கணும் வஞ்சிக்கப்பட்ட அனைத்து ஆத்மாக்களுக்கும் வெளிச்சம் ஒளி கிடைக்கணும் இந்த இதே முயற்சியை தான் எல்லோரும் செஞ்சிட்டு இருக்கிறீங்க வருங்காலத்திலையும் செய்யுங்க இப்பொழுதுல இருந்தே இந்த அலைய பரப்புனீங்கன்னா தான் அந்த நேரம் நாலா புறங்கள்லயும் இந்த அலைய பரப்ப முடியும் ஏன்னா கண்ணை மூடிட்டு சொல்லலாம் தமிழ்நாட்டுலதான் கடைசியா தான் பிரம்மகுமாரிகள் ஞானம் தமிழ்நாட்டுலதான் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா யாருக்குமே தெரியல இப்பவுமே மற்ற இடத்துல எல்லாருக்குமே தெரியுது பிரம்மகுமாரினா இங்க பாத்தீங்கன்னா சென்டருக்கு பக்கத்து வீட்டுக்கே தெரியலன்றாங்க இல்லையா சோ அதனால அப்ப எப்ப சொல்லிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுலயே சொல்லிருக்கிறாரு இப்பவே நீங்க இந்த அலைய பரப்புனாதான் அந்த நேரம் இந்த அலைய பரப்ப முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு சோ இது கூடவே அந்த எண்ணத்தையும் சேர்த்துதான் இல்லையா நல்ல எண்ணம் வைக்க சொல்றாரு இல்லையா எல்லாம் பாபா குழந்தை ஆகணும் அந்த எண்ணமும் இருக்கணும் கூடவே சேவையும் செய்யணும் ஸ்தூலமாக அந்த மாதிரி ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கிறீங்க தானே இதுவரையிலும் எங்கேயுமே நடக்காதத நான் செஞ்சு காட்டுவேன் அப்படின்னு எப்பவும் யோசிங்க இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எங்கேயும் பண்ணாதத பண்ணுங்க இல்லையா சேவை பண்ணா தடைக்கு வராங்க அவங்க பண்றதே பண்றதுனால தடைக்கு வராங்க அவங்க பண்ற இடத்துலயே பண்றதுனால தடை போடுறாங்க எவ்வளவு இடம் இருக்கு விபச்சார விடுதல போய் பிகே சென்டர் போய் சேவை செஞ்சுது அங்க போய் பண்ணுங்க மலைவாழ் மக்கள் கிட்ட போய் செஞ்சது பாபா போய் செய்ய சொல்றாரு நீங்க பண்ணுங்க யாரும் பண்ணாதத நீங்க பண்ணி காட்டுங்க இல்லையா எவ்வளவு இருக்குது ஆர்டிக்கல்ல யாராவது எழுதிட்டு இருக்கிறாங்களா சங்கம் யுகத்துல எழுதுறாங்க சங்கம் யுகம் ஒண்ணும் சேவை கிடையாது அது பிகேஸ் மட்டும் தான் படிக்கிறாங்க அது பிகேஸ்க்கு மட்டும்தான் அது அதை போய் அஞ்ஞானிகளுக்கு ரொம்ப அக்கறையா கொடுத்துட்டு வரும் அஞ்ஞானிகளுக்கு அது புரியவே புரியாது இல்லையா மக்கள் படிக்கிற புஸ்தகத்துல எழுதுங்க யாரும் செய்ய செஞ்சு காட்டுங்க எப்பவும் இப்படி யோசிங்க இல்லையா கமலஹாசன் நடிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு படத்தை மாதிரி இன்னொரு படம் இருக்கவே இருக்காது நடிப்புலயும் சரி தோற்றத்துலயும் சரி அதுதான் அவருக்கு அந்த ஊக்க உற்சாகம் இல்லையா இவ்வளவு நாள் சக்சஸா இருக்கிறது காரணம் அதுதான் யாரும் பண்ணாத நான் பண்ணுவேன் நான் பண்றது எல்லாரும் பண்ணிட்டேன் நான் ஃபீல்ட்ல விட்டு போயிட்டேன்னு போயிட்டாரு ஏன்னா இப்ப எல்லாரும் பண்ண ஆரம்பிச்சுதாங்க போயிட்டாரு இப்ப யாரும் பண்ணாது அது அங்க போயிட்டாரு அரசியலுக்கு போயிட்டாரு சோ அங்கேயும் பாருங்க அங்கேயுமே யாரும் பண்ணாத மாதிரிதான் பண்ணிட்டு இருக்கிறார் இல்லையா பொதுமக்கள் கிட்ட இருந்து அப்படியே நேரடியா கேள்வி வாங்கி பதில் சொல்றது யாருமே இது வரைக்கும் பண்ணது இல்ல பண்றாரு அந்த மாதிரி நீங்க யோசிங்க யாரும் பண்ணாதத பண்ணுங்க இல்லையா ஒரு சிஸ்டர் பாத்தீங்கன்னா அகிலா சிஸ்டர் வந்து அவங்க வீட்லயே வந்து கோலம் போடுறாங்க என்ன கோலம் போடுறாங்க சிருஷ்டி சக்கரம் அழகா போடுறாங்க வந்து கேக்குறாங்க என்ன இது பண்ணலாம்ல எவ்வளவு இருக்குது சரி எதாவது புதுசா செய்யணும் இல்லையா குறிப்பா இது தமிழ்நாட்டுக்கு தேவை இல்லையா தேவி காட்சியை தவிர சேவைனா என்னன்னே தெரியாது தேவி காட்சி ஜோதிலிங்க இவ்வளவுதான் சேவை அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு மற்ற இடத்துல எப்படியோ ஆனா தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் இப்படிதான் இருக்குது பெரும்பாலும் அதனால புதுசா செய்யுங்க பண்ணாதத பண்ணுங்க போனத போட்டாச்சுப்பா ஜோதிலிங்க இனிமேல் நான் ஜோதிலிங்கமே போட மாட்டேன் வேற மாதிரி பண்ணணும் அந்த மாதிரி பண்ணுங்க எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் அறிமுகம் கிடைக்கணும் 
அந்த அறிமுகத்துல பேசிட்டு கடவுள் வந்து சொல்ற இது கடவுளே சொன்ன செய்தி கடவுள் வந்துட்டாருன்னு அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க வாயால அது வரணும் அவங்களுக்கு அனுபவமே ஆகணும் இதுதான் புதிய விஷயம் இல்லையா புதுமையாகவும் பண்ணணும் மெயினா அவங்க சொல்லணும் கடவுள் வந்துட்டாருன்னு நீங்க தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க அவங்க நம்மளுமே சொல்றது இல்லை அது வேற கடவுள் வந்துட்டாருன்னு சொல்றோம் அவ்வளவுதான் அவ அந்த ஞானத்தை கரெக்டா சொல்லி அவங்களுக்குள்ள அந்த போதை ஏற்படுத்தி அது பண்ணல அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க நக்கலாவது சொல்லணும் ஏ இவங்க கிட்டதான் ஏதோ கடவுள் வந்துட்டாராம்ப்பா அவங்க சொல்றாங்கப்பா நம்ம எல்லாம் தேவதையாம்ப்பா சொல்றாங்கப்பா அந் அப்படியாவது எதிர்ப்பாளர்கள் அப்படியாவது அதைதான் ஞானத்தை அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் சோ தேவாத்மானா உங்களுக்கு டக்குன்னு அனுபவம் ஆகணும் கடவுள் தான் இங்க பேசுறாருன்றது இதுதான் புது விஷயம் நல்லது அந்த மாதிரி புதுமைய செய்யுங்க அழைக்கப்பட்ட சகோதர சகோதரிகளின் குரூப்புடன் சந்திப்பு அதாவது விசேஷமாக அழைக்கப்பட்டவர்களோட சந்திப்பு பாபா சொல்றாரு நீங்க எல்லாருமே உங்களை விசேஷ ஆத்மாக்கள் தானே நினைக்கிறீங்க விசேஷ ஆத்மாக்களா இருக்கிறீங்களா இல்ல இனிமே தான் விசேஷ ஆத்மாவா ஆக போறீங்களா செய்வோம் பாபா பாப்போம் பாபா யோசிப்போம் பாபா அந்த மாதிரி மொழி பேசுறவங்க இல்ல தானே செய்வோம் பாப்போம் அந்த மாதிரி இல்ல தானே நீங்க நம்ம எல்லாருடைய மகத்துவம் எவ்வளவு அப்படிங்கிறது உங்களுடைய மகத்துவத்தை நீங்க முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா குழந்தையுடைய மகத்துவத்தா பாபா எந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறாரோ அந்த அளவுக்கு குழந்தைங்க தெரிஞ்சுக்கல குறிப்பா நினைவு செய்யறது இல்லை தங்களுடைய மகத்துவத்தை தெரிஞ்சு இருந்தாலும் நினைக்கிறது இல்லை எவ்வளவு பெரிய என்ன நம்பி தான் இருக்குது ஒரு கோயிலுக்கு போறீங்க இல்லையா அந்த கோயிலுக்கு போறீங்க அப்படின்னாலு தடை வரும் ஆனா இது என்னுடைய கோயில் நான் செஞ்ச சேவையினாலதான் இது இருக்குது இதுக்கு நான் சேவை செஞ்சே தீருவேன் அப்படி இருக்கணும் உங்களுக்கு ஏன்னா என்னை விட்டா யாரும் கிடையாது அப்படி மைண்ட்ல இருக்கணும் அதுதான் சேவையின் பொறுப்புன்ற கிரீடத்தை அணிஞ்சுக்கோங்க நம்பர் ஒன் செய்யறதுல நான் தான் அர்ஜுன் அந்த மாதிரி புகழ் யாருக்காவது போட்டோம் ஆனா செய்யறதுல நான் தான் நம்பர் ஒன்னா இருக்கும் அது இருக்கணும் ஸோ உங்களுடைய மகத்துவம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க நினைவு செய்யுங்க இந்த உலகத்தின் ஆதாரமூர்த்தி நீங்கன்றத ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே இருங்க ஆனா நீங்க ஞாபகப்படுத்துறது கிடையாது அடிக்கடி நினைக்கிறது கிடையாது ஸோ ஞான சிந்தனைன்றது இதுவும் தான் ஒருவேளை நினைவு இருக்குதுனால இங்க ஞான சிந்தனைனால என்னத்த ஞானத்தை நினைக்கிறது திரும்ப திரும்ப நினைக்கிறது ஒருவேளை தன்னுடைய மகத்துவம் மட்டும் யாருக்காவது எப்பவும் ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா அவர் எப்பவுமே சக்திசாலியா இருப்பார் அது மட்டும் இல்ல மற்றவர்களையும் தனக்கு சம்ம சக்திசாலியா ஆக்குறதுக்கு மற்றவர்களையும் தனக்கு சமமா ஊக்க உற்சாகமா இருக்கிறதுக்கு அவங்கள அந்த மாதிரி அவங்களுடைய ஊக்க உற்சாகத்தை அதிகரிக்கிறதுக்கு பொறுப்பாளர் ஆவாங்க எப்ப தன்னுடைய பொறுப்பு தெரிஞ்சு சோ இன்னைக்கு வந்து பயங்கர பவர்ஃபுல்லான வாணி இது ஆக்சுவலா சோ அதை அப்படியே கம்பேர் பண்ணி சொல்ல இருப்பாரு இந்த இந்த ஞாபகம் இருக்கிறதா உங்களை நம்பர் ஒன் உயர்த்தும்ன்றத சொல்றாரு பாருங்க இப்ப அந்த மாதிரி நீங்க பொறுப்பாளர்கள் தான கடந்ததையெல்லாம் கடந்ததாவே ஆக்கிட்டீங்களா அல்லது இன்னும் கடந்த காலத்தையே தான் நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்களா கடந்த காலத்துடைய உறவுகள் கடந்த காலத்துடைய பழக்கங்கள் சமஸ்காரங்கள் சமஸ்கார மோதல்கள் இதே தான் நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்களா கடந்ததை மறந்துட்டீங்க தான மறந்து நிகழ்காலம் எதிர்காலத்தையே நிரந்தரமா ஊக்க உற்சாகம் உள்ளதா ஆக்கிட்டீங்க 
இப்ப நிகழ்காலமும் எனக்கு குஷி குஷியா இருக்கும் எதிர்காலமும் குஷி குஷியா இருக்கும் கடந்த காலத்தை நினைச்ச குஷி போயிடும் சோ அத மறந்துட்டீங்க சோ நடைமுறை வாழ்க்கையில சாதாரண வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருந்தாலும் உங்களை நீங்க சாதாரணமானவர்களாக அனுபவம் செய்யல சாரி சாரி பாபா சொல்றாரு நடைமுறையில நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்கன்னா சாதாரண வாழ்க்கை வாழறவரா தான் உங்களை அனுபவம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறீங்க அதான் பாபா சொல்ற உங்களுக்கு நினைவு இல்ல உங்களுடைய மகத்துவம் உங்களுக்கு புரியல நீங்க உங்களை சாதாரணமா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஆனா நீங்க சாதாரணமானவர்கள் இல்ல இது மைண்ட்ல இருந்துகிட்டே இருக்கும் இதுதான் உங்களை எப்படிப்பட்ட காமத்தின் ரூபத்தையும் கோபத்தின் ரூபத்தையும் பற்றின் ரூப பேராச அகங்காரம் பொறாமை அனைத்து ரூபத்தையும் அழிக்க முடியும் ஒரு வினாடியில நான் சாதாரணமானவன் இல்ல நான் சாதாரணமானவன் இல்ல எப்பொழுதுமே சிரேஷ்டமானவர்கள் எப்பொழுதுமே உயர்ந்தவர்கள் காரிய விவகாரம் செஞ்சிங்க படிப்ப படிச்சிங்க குடும்பத்தை கவனிச்சிங்க இது என்ன பெரிய விசேஷம் எல்லாரும் மாதிரி நீங்களும் வேலைக்கு போனீங்க படிச்சிங்க குடும்பத்தை கவனிச்சிங்க இதுல ஒண்ணும் விசேஷமே இல்லையே முரளியே நீங்க படிச்சீங்கன்னா கூட இருக்கட்டும் அதுவும் ஒண்ணும் பெரிய விஷயம் கிடையாது இது சாதாரண நிலை தான் கடைசி நம்பர்ல இருக்கிற குழந்தை தான் குழந்தை கூட தான் இதை பண்ணுது கடைசி நம்பர்ல இருக்கிற ஒரு பண்றதையே தான் ஆதி ரத்னமும் பண்றாருன்னா அதுல என்ன விசேஷம் இருக்குது என்ன வித்தியாசம் இருக்கு ஆதி ரத்தினம்னா ஒவ்வொரு எண்ணம் மற்றும் பாருங்க இது வந்து பாபா தாதிங்க அவங்கள எல்லாம் கூப்பிட்டு பேசுற ஆதி ரத்தினம் ஆதியில் வந்தவர்கள் சரி அவங்களுக்கு தான் சொல்றேன்னு நினைச்சுக்கூடாது எனக்கு சொல்றாரு ஆதியில் வந்த ரத்தினம்னா சொர்க்கத்துல முதல்ல வரவங்களும் ஆதி ரத்தினம் தானே இல்லையா அது நான் எனக்கு சொல்றாருன்னு புரிஞ்சுக்கணும் அதுலதான் சொல்றாரு முதல்ல வரவங்க கடைசியில வரவங்களும் ஒரே மாதிரி இருந்தா என்ன அர்த்தம்ன்ற சத்தியுகத்தில் முதல்ல வரவன் நான் என்கிட்ட சொல்றாரு அவங்க பண்றதே தான் நானும் பண்றேன் வரேன் முரளி கேக்குறேன் போறேன் அவ்வளவுதான் முரளி எந்த வேலையுமே பண்ணல உங்களுக்கும் எந்த வேலையுமே பண்ணலனா என்ன வித்தியாசம் என்ன விசேஷம் உங்களுக்கு ஆதி ரத்தினம்னா அவங்க நினைக்கிற ஒவ்வொரு எண்ணமும் அவங்க செய்யற ஒவ்வொரு செயலும் மற்றவங்களை விட விசேஷமாக தனித்தன்மை ஜொலிக்கணும் உலகத்தினரை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது நீங்க வித்தியாசமானவர் தான் இல்லையா ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறீங்க பேஜ் குத்துக்கிறீங்க வெளில சாப்பிட்றது இல்லை வித்தியாசமானவர் தான் உலகத்துல இருக்கிறவங்களை கம்பேர் பண்ணும் போது எல்லா பாபா குழந்தையும் வித்தியாசமானவங்க தான் ஆனா சூப்பரான விஷயம் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உலகத்தினர்ல இருந்து வித்தியாசமா தெரியணும்னு பாபா சொல்ல பிராமண பரிவாரத்துல இருந்து நீ தனியா ஜொலிக்கணும் இந்த ஆன்மீக குடும்பத்திலையும் யாரு சாதாரண முயற்சி செய்யறாங்களோ தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் சாதாரண முயற்சி தான் பண்ணுவாங்க அவங்களை விட மிக உயர்வானத உயர்வான இடத்துல விசேஷ தன்மை ஜொலிக்கணும் உங்களுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையிலும் நடத்தையிலும் பார்வையிலும் உலகத்தின் கணக்குப்படி உலகத்தோட கம்பேர் பண்ணா பாபா குழந்தையில கடைசியில இருக்கிற கூட விசேஷமான குழந்தை தான் அது பாபா சொல்லியிருக்காரு உலகத்துல இருக்கிற அஞ்ஞானியில ஒரு மிகப்பெரிய விஐபிய விட என்னுடைய குழந்தையில கடைசியில இருக்கிறவனும் உயர்ந்தவன்னு சொல்லிட்டாரு அதான் சொல்ற அந்த அர்த்தத்துல வந்து கடைசியில இருக்கிறவங்களும் விசேஷமானவர் தான் ஆனா இந்த ஈஸ்வரிய குடும்பத்துக்குள்ள ஆதி ரத்தினமாகிய நீங்க விசேஷமானவர்கள் அந்த கணக்கு படி உங்களை பாருங்க இல்லையா கலியுகவாசிகளுக்கும் உங்களுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குல்ல அதே மாதிரி பிராமண பரிவாரத்திலையுமே உங்களுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கணும் இல்லையா கலியுகத்துல சாரி 
முழு கல்பத்துல ஐந்து வர்ணம் வருதுல்ல பிராமணத்துல பிராமணர்லயே அந்த ஐந்து வர்ணம் வரும் அதுல உண்மையில உண்மையான பிராமணன் மிக உயர்ந்த பிராமணன் என்ன இருக்கணும் உச்சி கொடுமை ஏன்னா பிராமணர்லயும் சத்திரியர் இருப்பாங்க வைசியர் இருப்பாங்க சூத்ரர் இருப்பாங்க உயர்ந்ததுல உயர்ந்த பிராமணனா இருக்கும் அந்த மாதிரி உங்களை பாருங்க அந்த சுத்த அகங்காரம் இருக்கணும் அதுதான் உங்களை ஊக்க உற்சாகத்துல வச்சிருக்கோம் அதுதான் மத்தவங்க செய்யாத காரியத்தை உங்களை செய்ய வைக்கும் அந்த தைரியத்தை கொடுக்கும் பாபா என் கூட இருக்காரு பாபா எனக்கு சொல்றாரு ஒட்டுமொத்த உலகமும் எது எதிர்கட்டும் பரிவாரம் எதிர்கட்டும் எதை பத்தியும் உங்களை பாபா சொல்ற நான் செய்யறேன் ஏன்னா நாராயணன் நான் பிரஜைகள் சொல்றதெல்லாம் நான் கேட்டுட்டு இருப்பேனா அது இருக்கணும் இல்லையா பாபா சொல்ற இந்த கணக்கு படி உங்களை பாருங்க பெரியவங்க எப்பவுமே சின்னவங்களுக்கு நல்ல சுபமான அறிவுரை சொல்றவங்களாக வழி காமிக்கிறவங்களா இருப்பாங்க அந்த மாதிரி நீங்க வாய் மூலம் சொல்றவங்க கிடையாது ஜென்ரலா பெரியவங்க வந்து சின்னவங்களுக்கு வழிமுறை சொல்லுவாங்க அதே தான் நீங்களும் பண்ணீங்கன்னா அஞ்சணிக்கு உங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் சோ நீங்க சொல்றவங்கல்ல செஞ்சு காமிக்கிறவங்க வாய் மூலம் சொல்றவங்க இல்ல அதனால உங்களுடைய ஒவ்வொரு அடியும் ஒவ்வொரு காரியமும் ஈஸ்வரிய குடும்பத்தின் ஆத்மாக்களுக்கு விசேஷமா தென்படணும் இதுதான் விசேஷ ஆத்மாக்களின் கடமை இல்லையா சோ நீங்க சொல்றவங்கல்ல செஞ்சு காமிக்கிறவங்க ஒட்டுமொத்த உலகத்துல இருந்து தனியா தெரியுது ஈஸ்வரிய பரிவாரம் ஆனா அந்த பரிவாரத்துக்கே நீங்க தனியா தெரியணும் நீங்க எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு அடியும் தனியா தெரியணும் நீங்க செய்யற ஒவ்வொரு காரியமும் விசேஷமா தென்படணும் அவங்க கிட்ட நம்ம நெருங்கவே முடியாதுப்பா அந்த மாதிரி இருக்கணும் உங்களுடைய குணம் சேவை எல்லாமே பார்வை பரிசுத்த தன்மை எல்லாமே இதுதான் விசேஷ ஆத்மாக்களுடைய கடமை அப்ப நீங்க சாதாரண ஆத்மான்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இப்ப விசேஷ ஆத்மான்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இப்படி பண்ணணும் விசேஷ ஆத்மாக்களாகிய உங்களை யாரு பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு பாபாவுடைய ஞாபகம் வந்துடணும் சம சூப்ப இல்லையா இங்க மதுபன்ல பார்த்தா கூட சாக்கார ரூபத்துல தீதி தாதி இவங்களெல்லாம் பாக்குறீங்கன்னா அவங்க செய்யற காரியத்துல என்ன நிரம்பி இருக்குது விசேஷமா அப்பா தெரியறாரு அந்த விசேஷம் நிரம்பி இருக்குது அவங்க பண்ற மாதிரி தெரியல பாபாவே அவங்க உடம்ப பயன்படுத்தி பண்ற மாதிரி தெரியுது சோ அதுதான் விசேஷம் பாபா தான் தெரியணும் நீங்க பேசுற வார்த்தை பாபாவை ஞாபகப்படுத்தணும் நீங்க இனிமையா பேசுறது பாபா ஞாபகப்படுத்தணும் ஆஹ் பாபா இப்படி தானே இருப்பாரு சோ மத்தவங்க கிட்ட வீண் விஷயம் பேசுறவங்க கூட உங்க கிட்ட வந்தா கரெக்டான விஷயத்த பேசணும் இவங்களும் சாக்கார ஆத்மாக்கள் தானே ஜானகி தாதியும் பிரகாஷ் மணி தாதியும் சாக்கார ஆத்மாக்கள் தானே ஆனா அவங்கள பார்த்தா எப்படி சிவபாபா தெரியறாரு பிரம்மாவை பார்த்தா சிவபாபா தெரியறாரு நீங்க சரி அவரு விசேஷ பாத்திரம் அது இல்லாம இப்ப சூக்ம வாதனவாசி ஆயிட்டாரு ஆனா இவங்க சாக்கார வாதனவாசிகள் தானே தாதிங்க பிரம்மா பாபா மாதிரி அப்படி ஒரு வினாடியில் அப்படி பறந்து பறந்து சேவை செய்யறவங்க கிடையாது அந்த கா அந்த பார்ட்டு பண்ணலையே அல்லது உடலே இல்லாத சிவ தந்தை மாதிரியும் அவங்க கிடையாது சூக்ம உடல் கொண்ட பிரம்மா மாதிரியும் கிடையாது அவங்களும் அவங்கள மாதிரி பிராமணன் தான் அவங்க விசேஷமாக பொறுப்புல இருக்கிற ஆத்மாக்கள்
அவங்க பொறுப்பை புரிஞ்சுக்கிறீங்கல்ல ஸோ இது கொஞ்சம் டிரான்ஸ்லேஷன்ல அந்த அளவுக்கு போதை இல்லை ஆக்சுவலா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அவங்க அந்த பொறுப்புல இருக்கிறதுனால நீங்க பிரம்மா பாபாவை சிவபாபாவை பார்க்கல அவங்க செய்யற காரியத்துல சிவபாபாவை பாக்குறீங்க எப்படி அவங்களால அது முடியுது அப்படின்னா அப்பாவை வெளிப்படுத்துறதுக்கு நாம் பொறுப்பானவன் அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க அதனால புரியுது அதனால அவங்கள பார்க்கும்போது அது அனுபவம் ஆகுது ஏன்னா அவங்க இது என்னுடைய பொறுப்பு சாக்கார பாபாவுடைய பாலனை பெறல அப்படின்ற குறையே குழந்தைங்களுக்கு இருக்க கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு நாம் பொறுப்பா இருக்கணும் அந்த அன்பு கொடுக்கறதுக்கு நாம் பொறுப்புன்னு அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால அவங்கள பார்க்கும்போது பாபா தெரியற அந்த மாதிரி பாபாவை வெளிப்படுத்துறதுக்கு நாம் பொறுப்பு கடவுள் எப்படி இருப்பாருன்னு என் குடும்பத்தினருக்கு காட்டுறதுக்கு நாம் பொறுப்பு கடவுள் எப்படி இருப்பாருன்னு நான் வேலை பார்க்கற ஸ்கூலுக்கு காட்டுறது என்னுடைய பொறுப்பு சிவபாபா எப்படி இருப்பாருன்னு என்னுடைய பிராமண பரிவாரத்துக்கே காட்டுறதுக்கு நாம் பொறுப்பு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் அந்த பொறுப்பு தான் அவங்கள அப்படி ஆக்கிச்சு அதே பொறுப்பு உங்களுக்கும் இருக்குது அத புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த பொறுப்பு தான் உங்களை விசேஷ ஆத்மாவா ஆக்குது இல்லையா சோ அத அத நம்ம புரிய வைக்கணும் ஒரு 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 பாபா குழந்தை ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் பாபா குழந்தை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த வீட்டுல எப்படி இருப்பாங்க எல்லாருமே அப்படியே பாபா சொல்ற மாதிரி நடந்துக்கோங்க ஆனா உங்க வீட்டுல நீங்க மட்டும்தான் பாபா குழந்தை யாருமே ஆகல அது மட்டும் இல்லாம தொலையும் கொடுக்குறாங்கன்னே வச்சுக்கோங்களாம் ஆஹ் அப்படி இல்லாட்டினால அந்த வைப்ரேஷன் எல்லாமே மாறும் ஆனா தொல்லையே கொடுக்காத குடும்பத்துல எல்லோரும் பாபா குழந்தை ஆன குடும்பத்துல இருந்தா நான் எப்படி நடந்துக்கணும் அதே மாதிரியே இங்கேயும் நடந்துக்கணும் அப்பதான் அவங்க பாப்பாங்க சோ அதுல கவனம் வைக்கணும் பொறுப்பு தான் அவங்களையும் விசேஷ ஆத்மா வாக்கிச்சு உங்களையும் விசேஷ ஆத்மா வாக்கிச்சு உங்களை நீங்க அப்படித்தான அனுபவம் செய்யறீங்க அந்த மாதிரி தானே அனுபவம் செய்யறீங்க நீங்களும் பொறுப்பாளர்கள் தானே அல்லது ஜானகி தாதியும் பிரகாஷ் மணி தாதி மட்டும்தான் பொறுப்பானவர்களா அப்பாவை வெளிப்படுத்துறதுக்கு அதாவது தன் நடத்தையின் மூலமாக நீங்களும் பொறுப்பாளர்கள் தானே நீங்க இருக்கிற இடத்துல நீங்க சேவை செய்யற ஸ்தானத்துல நீங்க தானே பொறுப்பாளர் உலகத்துல நாலா புறத்திலையும் அனைத்து விசேஷ ஆத்மாக்களையும் பாப்தாதா பொறுப்பாளர் ஆக்கி இருக்கிறாரு சிலர் ஒரு இடத்திலையும் இன்னொருத்தர் வேற இடத்துலயும் இருக்கிறாங்க இந்த அளவுக்கு எப்பவுமே உங்களுடைய பொறுப்பு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் நான் இருக்கிற இடத்துல இப்ப ஒரு உதாரணத்துக்கு ஜானகிதாதி அல்லது அங்க பொறுப்புல குறிப்பா ஜானகிதாதிக்கு 
அவங்க எப்பவுமே பக்காவா இருப்பாங்க பட் இருந்தாலும் நம்ம பாப்தாதா மீட்டுக்கு போகும் பொழுது அவங்களுக்கு தெரியும் இத்தனை குழந்தைங்களும் என்ன பார்ப்பாங்க தன்னுடைய ரோல் மாடலா நினைப்பாங்க பாபாவை பார்க்காத இயக்கத்தை இவங்களை பார்த்து தனிச்சுக்கணும்னு நினைப்பாங்க அவங்களுடைய இயக்கத்தை தனிக்கிறது என்னுடைய பொறுப்பு அப்படின்ற ஞாபகம் இருக்கும் அதே மாதிரி நம்மளும் நடந்துடணும் இந்த பொறுப்பு நீங்க எந்த இடத்துல இருந்தாலும் இருக்கணும் இதுல மதுபன்ல தாதி இருக்கிறாங்க நீங்க உங்க இடத்துல இருப்பீங்களே அங்க நீங்க தாதி அப்படி புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்பாவை வெளிப்படுத்துறதுக்கு நான் பொறுப்பால அப்படிங்கிற ஞாபகம் இருக்கணும் தாதிய பார்த்தா உங்களுக்கு எப்படி பாபாவை பார்த்த அனுபவம் ஆகுதோ அதே மாதிரி உங்களை பார்த்தா உங்களை சுற்றி இருக்கிற எல்லோருக்கும் பாபாவை பார்த்த அனுபவம் ஆகணும் உங்களை பார்த்தாலே இவங்க ஆதி ரத்தனம் இவங்க கிட்ட இருந்து எனக்கு விசேஷமா ஊக்கம் உற்சாகத்தின் பிரேரணை கிடைக்குது அவங்க தங்களை தீதி தாதின்னு சொல்லிக்கல நான் அந்த பொறுப்புல இருக்கிறேன் நான் சொல்றத நீங்க ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லல ஆனா அவங்க செய்யற காரியம் இயல்பாகவே உங்களை கவர்ந்திழுக்கும் அதே மாதிரி உங்க எல்லாருடைய விசேஷ காரியம் எல்லோரையும் கவர்ந்து இழுக்கட்டும் அப்படி எல்லோரையும் கவர்ந்து இழுக்கிற பொறுப்பு உங்களுக்கு இருக்கு